اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقر الله قرلا حسنا إن المصدقين والمصدقات وأقرلوا الله قرلا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ولرى اسنهم وهم انا بن رنيا ഈ മഹത്തായ പ്രൗഢമായ വേദിയിൽ ഉപകുഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ സയ്യിദന്മാർ കുംഭോലിലെയും അതുപോലെ കിന്നത്തെയും പ്രമുഖരായ രണ്ട് സയ്യിദന്മാർ ഈ മഹത്തായ ജമാഅത്തിൻ്റെ റൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ കർമ്മോത്സുഖരായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അഭിമന്യരായ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ കെ ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ അഷ്റഫ് ഖാർലെ അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സ്നേഹനിധികളായ മിനിങ്ങളെ മിനാത്തുകളെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംഗമം സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുകയും നാഫിയായ ഇൽമും ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരികയും ശിഷ്ടകാലം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനും ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പുഞ്ചരിയോടെ ലോകത്തോട് വിട പറയാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓതിയതിൻ്റെയും നമ്മൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെയും പ്രതിഫലം സവാബ് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ നാളെ പാരത്രീക ലോകത്ത് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഹിസാബില്ലാത്ത അതാബില്ലാത്ത സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതേപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അള്ളാഹു മിനിങ്ങളായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഈ സംഗമവും ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയും ഇവിടുത്തെ ഖുർആൻ പാരായണവും ഒക്കെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് സർവഭാവങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുമാനുബിനുറഹീം അതേപോലെ വളരെ മനോഹരമായ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയ എൻ്റെ കുടുംബ സുഹൃത്തും കൂടിയായ മെഹ്മൂദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് കുടുംബം അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും സംഭാദ്യങ്ങളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദാ ചെയ്ത് മനുഷ്യനായാൽ ലജ്ജ വേണം എന്ന ഒരു വിഷയം ആസ്പദമാക്കി ഇഷ അള്ളാഹ് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ണം ലജ്ജ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പല പ്രയാസങ്ങളും പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ അഭിമുഖീ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സമുദായത്തിന് ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് 
ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ സമുദായത്തിന്റെ അന്തസ്സ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് ആർക്കെങ്കിലും ലജ്ജയുണ്ടെങ്കിൽ അതവരെ അലങ്കരിക്കുമെന്നും അതൊരു അലങ്കാരമാണെന്നും അതവരുടെ സൗന്ദര്യമാണെന്നും അതവരുടെ അന്തസ്സാണ് എന്നും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ലോകാവസാനം നമ്മളിലെ കടുത്തു വരുമ്പോ പൊതുവെ ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാവണം എന്നൊരു ചിന്തയാണ് നമ്മൾക്കുണ്ടാവാറുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല ലജ്ജ പുരുഷനും ഉണ്ടാവണം പെണ്ണിനും ഉണ്ടാവണം ലജ്ജ ആണിനും വേണം ലജ്ജ പെണ്ണിനും വേണം പെണ്ണിന് അവളുടെ അലങ്കാരമാണ് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണിന് ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവളെ ആണ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഓക്കെയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതാ ഖാന ആഹിറുസ്സമാൻ ലോകാവസാനം നിങ്ങളിലേ കടുത്തു വന്നാൽ ലോകാവസാനം വെളിപ്പാടകലെ എന്ന ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും അതിൽപ്പെട്ട ഒരു അടയാളമാണ് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ലജ്ജയെ നാണം അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കളയും നാണമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാൽ ലോകാവസാനം അടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ എന്നാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഹദീഫിന്റെ താല്പര്യം ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ഉളുപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തെ കണ്ടാൽ അത് ലോകാവസാനം അടുത്തു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിശ്ചയം അള്ളാഹു ലജ്ജയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവിന് നാണമുണ്ട് സിദ്ധീറുൻ അള്ളാഹു മറയുള്ളവനാണ് ലജ്ജ മാത്രല്ല അള്ളാഹുവിന് മറയുമുണ്ട് യുഹിബുൽ ഹയാ അള്ളാഹുവിന് ലജ്ജ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നാണം അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മറയും അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലജ്ജയും നാണവും അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾക്ക് നാണമുണ്ടാവണം ലജ്ജയുണ്ടാവണം അഹ്ലാക്കില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം സിദ്ധിക്കണം എന്നൊരു ഹദീഫു കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അള്ളാഹു ഗഫൂറാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഗഫൂറാവണം അള്ളാഹു റഹീമാൻ അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ജനങ്ങളോട് കാരുണ്യം ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഹയ്യുൻ അള്ളാഹു ലജ്ജയുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ലജ്ജയുള്ളവനാവണം അള്ളാഹു സിദ്ധീറുൻ അള്ളാഹു മറക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ന്യൂനതകളെ മറച്ചു വെക്കണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് നാമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന ഒരു ഹദീഫ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അഖലാക്കില്ല അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ലജ്ജ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ മാസം കടന്നു വന്നാൽ നിരന്തരമായി ചെയ്യാറുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ മാപ്പ് നൽകുന്നവനാണ് 
ലാഹുവേ നീ മാപ്പ് നൽകുന്നവനാണ് ഇന്ന കാഫുവൻ നീ മാപ്പ് നൽകുന്നവനാണ് നിനക്ക് മാപ്പ് ഇഷ്ടമാണ് റബ്ബേ മാപ്പ് നൽകുന്നവനാണ് മാപ്പ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ അള്ളാഹു ലജ്ജയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവിന് ലജ്ജയുള്ളവരെ ഇഷ്ടമാണ് മറ്റൊരു ഹദീസുണ്ട് ഇന്നല്ലാഹ ജമീലുൻ യുഹിബ്ബുൽ ജമാലാ അല്ലാഹു സുന്ദരനാണ് സൗന്ദര്യമുള്ളവരെ അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാഹു സുന്ദരനാണ് ഇന്നല്ലാഹ ജമീലുൻ അല്ലാഹു ഭംഗിയുള്ളവനാണ് അല്ലാഹുവിന് ഭംഗിയുള്ളവരെ ഇഷ്ടമാണ് ബേജാറാവണ്ട ഗ്ലാമർ ഇല്ലാത്ത ആളുകളൊന്നും ടെൻഷൻ ആവണ്ട പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലേ ഈ സൗന്ദര്യം അത് വേറെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ മുഖത്തിന്റെ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിനെ നല്ല ശക്തിയുള്ള ഫലവാനായ ആരോഗ്യമുള്ള മുഹ്മിനെയാണ് ായ മുക്മിനെക്കാളും ഇഷ്ടമെന്ന് നമ്മളിലുണ്ടാവേണ്ട ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളാണ് സൗന്ദര്യം മീൻസ് പൗഡർ ഇട്ട് നടക്കാനല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് നടക്കാനല്ല സ്കാഫ് ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ച് നടക്കാനല്ല മുട്ടുവരെ പാന്റ് ഇട്ട് നടക്കാനല്ല ഉള്ള സൗന്ദര്യം അത് നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക വൃത്തി സ്വഭാവം പെരുമാറ്റം ജനങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ അഥവാ നമ്മോടൊരു ഒരാൾ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു മുഷിപ്പ് അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല സംസാരിക്കുമ്പോ വായയിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വരരുത് ദുർഗന്ധമുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പള്ളിയിലേക്ക് പോലും വരരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് ദുർഗന്ധമുള്ളവരല്ല ദുർഗന്ധമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരരുത് അങ്ങനെ ഒരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചോളൂ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ശല്യം ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക മാനസികമായി ശാരീരികമായി വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവും വിധം ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഇവിടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ പിക്കപ്സും മസിൽസും സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ മുക്മിനാവണം മുക്മിനല്ലാത്ത കുറെ പിക്കപ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നല്ല ബോഡി ബിൽഡർ ആയ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ മാഫി ഫായിദ അൽ മുക്മിനുൽ കവിയു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മുക്മിൻ ഫലവാനായ മുക്മിൻ അവനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ആരെക്കാളും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ഫിറ്റ്നസ് നമ്മുടെ വൃത്തി വേഷം എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് ജനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റം സംസാരം ഫുഡ് ആരോഗ്യം നടത്തം ഇരുത്തം എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഇസ്ലാം എല്ലാ മേഖലയിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു അള്ളാഹു ലജ്ജയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവിന് ലജ്ജയുള്ളവരെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ലജ്ജയും നമ്മൾക്കുണ്ടാവേണ്ട രണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു വിശേഷണം രണ്ട് പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവമാണ് ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹുവിനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കാൻ നാണമാണ് ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്തു പഠിച്ചോനേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ രോഗം നീ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഉത്തരം തരാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് നാണമാണ് അള്ളാഹുവിന് ലജ്ജയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആരുടെയും രോഗം ഷിഫയാവുന്നില്ല നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ എനിക്കൊരു ബെൻസ് വേണമെന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു ആർക്കും ബെൻസ് കിട്ടുന്നില്ല വല്ല പറയാണ് എനിക്ക് നാണമാണ് ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം തരാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് ലജ്ജയാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല 
Varude doa cahidah tu gundo, varude prarti cahidah tu gundo. Allah hutteram nul gumen na arum bijari kenda. Inda vali yar ceratrian, doa kijabu tulur ceratrian. Allahu inda habiba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini hutteram ulla anjur ceratrigale perije bodhi teru nunda. Adilun raja binda wanda am ceratri ad kerinju boi. Renda mati ed syaiban inda padin anjam ceratri. Muna mati itu, Ella berli yar ceratri rum Allahu bin Odu doa cidal Allahu terim nalgumen nshafiyuna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nala madai paranya de ceria perun nal ratri, anja madai paranya de beli perun nal ratri. Nama lek ceria perun nal gaya ni de patakam buti kanum. Shopping nak kapoi, anggar dealing nak mohila anje bukale, shopping ni povele, anggane ratri orang kori cugunde. Ia perisudda ramalan ini lemu pada hari Sabtu ramalan bati lah kami ini sami kian. Paksa ini mukmin yang langgan elly caya. Ia ratri doa aja yum. Padahal ini ramalan si giri kene. Allahuwe ini ramalan ini nih si giri kene. Allahuwe ini ramalan ini si giri kene ini doa aja itu gunde ini kum karanam. Doa ini uttar mulai ratri an ceria beru nald ratri ini berai ini dek. Inna teratri. Nyaan ini priya pada cerupak karu od berai ini dek. Walenjer mara ayat cerupakari unde cerupakari galunde. Ella hari atri ilum tahajud ini skiri kanam mind baranyaal. Ninggal uru bakshe ayat kertu golana mind nillya. Bakshe jumai kewe ende padli rek ayat cilu dikelengilum pogunna beran bahu buri baga madgal. Ah, illa cerupakan road minyak perayaan ulah deh. Hari cehi lori divas semenggilum. Subuh hi bang kudu kunna din deyum. Arre mani koro, oru mani koro Mumbai. Padare neer itta ini kan ninggal shamikkanam. Hari cehi lori divas anjeda mali. Badli hari cehi orang lori bohman. Badli hari cehi atriye. Illa abarum bohman ikumin nana Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam atengal baranya deh. Illa thakalin manusianum jinnu vibhagam murige. Manusian maru pisah cukulum beri ke, wakil le, yella orang orang beli air cahaya bahu mani ku. Karena beli air cahaya ane loga wasanam sambawi kian bogun nade. Kiamat nahl sambawi kian nade beli air cahaya ane. Adu kondu marganggal ke bayar mane, sarwa jandu jaranggal kum bayar mane. Manusian bayar mila, manusian pergi illa. Yella beli air cahaya triilum. Subuh hari bang anje, iru beti anje ni kudu cial, uru naal mani kengiru mani kian, lengan uru naal er mani kengiru mani kian. Enda priya pada coru pakar eh, ini wajah enda sada silvichu nama lu nda pradijja jayanam. Ready ano? Unda pradijja jay. Biasa mara kan iskiri ku minggal kahre terni kalbu donu lya. Aru bodo biasa kadi nyal gadu dah judi neni cinc iskiri ku nello neni kewe lalbu donu lya. Ngalin iskiri kada katan orang nda biasa mara enda gila, awer aru cinc tan lalbu don. Aru bodoh biasa kan ini tu niskiri kan, dorang ini tinggal ni punya pernah niskiri kan. Aduh kund, tahajud niskiri kuno, niang Quran itu kuno, niang bangku itu kumpa padli ke boh kuno, enak apa orang jadi mani kan orang nulia. Aru bodoh kan ini tu niskiri cilenggil, enggalah kahir enggak stand. Paksa ini aru bodoh kahir, aru bodoh kahirin, aru bodoh biasa kan ini nyabar. Abar abar itu yawan etil tahajud niskiri cilenno, abar itu yang ana perasan. Abar abar itu ayah bukan cil, bangga guru kumpa padli lek ke bandi dulu. Cela biasa mara ke bala, ada cerupak ari cipta bara yen do gutte ada amra gutte ada padli kumpa rulea. Iskiri kulea, Quran odu lea, dini bodu lea. Ibarak ke abar itu ayah bukan kala tadi ne kardung katta kara itu berada kawasta. Ii parai ne biasa mara itu ke biasa ngal tan dalo. Budicca gatta datra, urite gatung ani cina dana algalah. Nanti ini ne tayu wa kaling ani cipta bari. Hendul lindah tu iwa kalau kini skala ni lekka berdaya rahat tak itu. Pasha dun dah itu kahari ulah. Skala lekka berdaya rahat tak? Berdaya kritya man. Nampar cerupak kahari kini skiri ku. Pasha ani skala mungkin tu orang adu raksa peram boh nillah. Indo orang teti daran nampar samudaya itu lundu. Niskiri cah lelaya mai indo orang teti daran. Skala m unnu malah. Iskaram, Veno, Vende, Swigiri kono Vende, An Allah hu tiri mani kena de. Ninde, Viru mana thile, Ninde sambad yathile sukshma da beri gani cipta. Ninde earning, Ninde sambadiam, Adah halal ano, haram ano, Yen perisod icchad ni selesa mana, Ninde iskaram, Veno, Veno, Vende, An Allah hu perisod icchad ni. 
ഹറാമ് സമ്പാദിച്ച ഒരാൾ അഞ്ചു നേരം പള്ളിക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഹറാമ് തിന്നുന്നവരാണ് ഹറാമ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഹറാമ് സമ്പാദിക്കുന്നവരാണ് അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിലേക്ക് പോയി എന്ത് കാര്യം പിശാച്ച് തന്റെ കുട്ടി പിശാച്ചുകളോട് പറയും പൊതുവെ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ആളുകളെ പിശാച്ച് ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളെയും പരിശോധിച്ച് ഇങ്ങനെ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുമ്പോ പറയും നല്ല ആപിരിയങ്ങളായ സൂഫികളായ ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടാൽ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാകും തസ്ബിയമാലൊക്കെ പിടിച്ച് ദീനീ ബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സമുദായത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ കാണാനിടയായാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ സമ്പാദ്യം ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം സമ്പാദ്യം കൃത്യമായി പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നവർ തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നവർ ഖുർആൻ ഓതുന്നവർ ഇത്തരം സൂക്ഷ്മതയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അവരുടെ സമ്പാദ്യം ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം അത് ഹറാമാണെന്ന് കണ്ടാൽ അവരെ വിട്ടേക്ക് അവർ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ അവർ ഖുർആൻ ഓതിക്കോട്ടെ അവര് നന്മ ചെയ്തോട്ടെ അവരെ നിങ്ങൾ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകരുത് എന്ന് പിശാച്ച് തന്റെ മക്കളോട് പറയുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിൽ സൂക്ഷ്മത ചെലുത്താത്ത ആളുകൾക്ക് നിസ്കാരത്തേമ്പ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ സാമ്പത്തികമായി സമ്പാദിക്കുന്നതിലും വരുമാനം ഹറാമ് സമ്പാദിക്കുന്നവരൊക്കെ നിസ്കാരത്തേമ്പ് ഉണ്ടാവും കാരണം പിശാച്ച അവരെ തടയൂല അവർ നന്നായി തഹജു നിസ്കരിക്കും പിശാച്ച അവരുടെ അടുത്ത് പോവൂല അയാൾ പള്ളിക്ക് കൃത്യമായി വരും ശേഷവും മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും പിശാച്ച അയാളെ ശ്രദ്ധിക്കൂല റമദാനായാൽ പള്ളിയിലിരുന്ന് എത്തിക്കാഫിരിക്കും പിശാച്ച അയാളെ ശ്രദ്ധിക്കൂല കാരണം ഇയാളുടെ വരുമാനം ഹറാമാണ് ഇയാൾ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ ദുനിയാവിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ ആഹ്റത്തിൽ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ഇയാൾ ദുനിയാവിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിശാച്ച അയാൾ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നാണ് നേരെ മറിച്ച് പള്ളിക്കൊന്നും പോകാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സമ്പാദ്യം ഹലാലാണ് അയാളുടെ പിന്നാലെ പിശാച്ചു കൂടും അയാളെ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കും നിസ്കരിക്കാൻ വിടൂല അയാളെ ഖുർആൻ ഓതാൻ വിടൂല അപ്പോ നിസ്കാരം എന്തോ ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോട് നിസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ അള്ളാഹു പരിശോധിക്കുന്നത് നീ തിന്നുന്നത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്നാണ് ഹറാമാണെങ്കിൽ നിന്റെ നിസ്കാരം കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവൂല അവരെല്ലാവരും നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ചടിയാണ് എന്ന് ഷെഫിയുന്നവരെല്ലാം നരകക്കാരാണ് ഹറാമ തിന്നുന്ന ഭാര്യ ഹറാമ തിന്നുന്ന ഭാര്യയും ഹറാമ തിന്നുന്ന മക്കളും ചീറ്റിക്കുന്ന ഭർത്താവും എല്ലാവരും നേരെ പോകേണ്ടത് നരകത്തിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നിസ്കാരമല്ല വലുത് സമ്പാദ്യം ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതാണ് വലുത് അവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉത്തരം നൽകാതെ അയാളെ തിരിച്ചേക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് നാണമാണ് ഒരാള് ചെയ്ത് പടച്ചോനെ എന്റെ കടങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹു ദുആനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല വേറെ ഒരാള് ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹു ദുആനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല വേറെ ഒരാൾ ദുആ ചെയ്തു പടച്ചോനെ എന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ വേറെ ഒരാൾ അള്ളാഹുവേ എന്റെ മക്കളുടെ വിവാഹം ശരിയാക്കണേ റബ്ബേ എന്നിങ്ങനെ നിരന്തരമായി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ അവരുടെ ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കാൻ നാണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു കളവ് പറയുമോ അള്ളാഹു നുണ പറയുമോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്റെ ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ തിന്നുന്നത് ഹറാമായത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് 
അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എന്നിങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാളിൽ യാത്രക്കാരന്റെ അടയാളമുണ്ട് യാത്രക്കാരനാണ് അയാൾ അഥവാ യാത്രക്കാരന്റെ ദ്വാഇനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യാത്രക്കാരന്റെ ദ്വാഇനെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കണം റുബ്ബ അശഅസ വ അഗ്ബറ അവരുടെ ശരീരം പൊടി പുരണ്ടിട്ടുണ്ട് മുടിയെല്ലാം ജടകുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ ദുനിയാവിന്റെ ബോധമില്ലാതെ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന യാത്രക്കാരനായ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകണമായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നായുസ്തുല എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവർ തിന്നുന്നത് ഹറാമാണ് അവരുടെ വസ്ത്രം ഹറാമാണ് അവരുടെ വീട് ഹറാമാണ് അവർ കുടിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് ഹറാമ് തിന്നുന്നവരാൾ ഹറാമ് സമ്പാദിക്കുന്നവരാൾ എത്ര ചെയ്താലും അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകൂല എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടെ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഉത്തരം തരാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് നാണമാണ് നമ്മുടെ അവിടെ എത്തുന്നില്ല ഹദീസിന് തെറ്റിയിട്ടില്ല നബിത്തങ്ങൾക്കും തെറ്റിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന് ഉത്തരം തരാതിരിക്കാൻ നാണമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരം തരുന്നില്ല നമ്മുടെ അവിടെ എത്തുന്നില്ല എത്താതിരിക്കാൻ കാരണം ഹറാമ് സമ്പാദിക്കുന്നു ഹറാമ് തിന്നുന്നു സാമ്പത്തിക വരുമാനങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കാറില്ല എത്ര തക്കവയോടെ നടക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഉസ്താദുമാരായാലും സയ്യിദന്മാരായാലും ഉമറാക്കളായാലും ഉലമാക്കളായാലും സമ്പത്തിന്റെ വിഷയം വരുമ്പോൾ പണത്തിന്റെ വിഷയം വരുമ്പോൾ ഹറാമും ഹലാലും നോക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എത്രയോ ചൈൻ ബിസിനസ് തട്ടിപ്പ് നടക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നെ ഓണേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാം അതിന്റെ മുതലാളിമാരൊക്കെ എന്താന്ന് പറയാ പറയാ ആളുകളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്നാലും ഇന്ന തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കും പക്ഷെ തങ്ങളുണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ ഹലാൽ തന്നെ എന്ന് ഇന്നാലും ഇന്ന മൊയിലാരുണ്ടെന്ന് പറയും മൊയിലാരുണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ ഹലാൽ തന്നെ അങ്ങനെ മൊയിലാമാരും ചങ്ങന്മാരൊക്കെ സൂക്ഷ്മതയില്ല അവരിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ മാസത്തിൽ പതിനായിരവും ഇരുപതിനായിരം കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ വാരിക്കോരി കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദുമാരും തങ്ങന്മാരും സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്തവർ തയ്യാറാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് പാവം മണികളും അതേപോലെ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തം എല്ലാവരും ഹറാമ ചിന്നു ജീവിക്കുന്നു അള്ളാഹു ദ്വാചയും ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ദ്വാ നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ ബാക്കിയാണ് ഒരു സുഹാബി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ദ്വാഇന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ദ്വാഇന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്റെ സമ്പാദ്യം ഹലാലാക്കിയാൽ നീ ചിന്നുന്നത് ഹലാലാക്കിയാൽ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഹലാലാക്കിയാൽ അള്ളാഹു നിന്റെ ദ്വാഇന് ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് ഷഫിയുനാഹി ഇത് മഹാനായ സുഹാബിയുടെ പ്രത്യേകതയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും പ്രത്യേകതയാണ് ഹലാല് തിന്നുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ദ്വാഇന് ഉത്തരം നൽകുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനീങ്ങളെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് നാണമാണ് അള്ളാഹുവിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ ദ്വാഇന് ഉത്തരം ലഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി ആ ഹറാമ ചിന്നാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വസ്ത്രവും നമ്മുടെ വീടും നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ പാനീയങ്ങളും എല്ലാം ഹലാലാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അള്ളാഹു താര ഒരാളുടെയും ദ്വാഇനെ തള്ളിക്കളയൂല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദ്വാഇന് ഉത്തരം നൽകുന്ന മിനിയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അള്ളാഹുവേ കരയാത്ത കണ്ണുകൾ എനിക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ ഭയക്കാത്ത ഹൃദയം എനിക്ക് നീ നൽകല്ലേ അല്ലാഹുല പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരാളാക്കി നീ എന്നെ മാറ്റരുത് ആരാ ദ്വാ ചെയ്തത് 
പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളാണ് ദുആ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ ഐനിൽ ലാ തജ്മഅ അല്ലാഹുവേ കരയാത്ത കണ്ണ് നീ എനിക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നിന്നെ ഭയക്കാത്ത ഹൃദയം എനിക്ക് തരരുത് അല്ലാഹുവേ ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ഒരാളാക്കി നീ എന്നെ മാറ്റരുത് എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒമിംബതുനിൽ ലാ യശ്ബഅ അല്ലാഹുവേ ിന്നാൽ നിറയാത്ത വയറാക്കി എന്റെ വയറിനെ മാറ്റരുത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ലഭിച്ചങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം മിനിങ്ങളെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് യദുനു അഹദുകും മിർ റബ്ബിഹി ഹത്താ യലഅ കനഫഹു അലൈ നാളെ മഹ്ശറാ ലോകത്തെത്തിയാൽ കോടാനക്കോടി ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു ഒരു അടിമയെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ എല്ലാ ചിന്മകളും അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സിദ്ധീറുൻ അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിന് രഹസ്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാനാ താല്പര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ രഹസ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഭാര്യ അറിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാണ് ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാണ് മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞാൽ നാണക്കേടാണ് ചങ്ങാതിമാർ അറിഞ്ഞാൽ മോശമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ റബ്ബും മാത്രം അറിയുന്ന ഒരുപാട് തിന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാം ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ആ തെറ്റുകളെല്ലാം അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് മറ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് എന്നിട്ടല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട് നാളെ മഹ്ഷരാലോകത്ത് അടിമകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോൾ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് നീ ഇന്നാൽ ഇന്ന ദിവസം ഇന്നാൽ ഇന്ന് തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇന്നാൽ ഇന്നൊരു തെറ്റു നീ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിഷേധിക്കാമായിരുന്നു ഇല്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വീഡിയോ സഹിതം കാണിച്ചു തന്നാലോ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബൈക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് പോലീസുകാരൻ കൈകാട്ടി നിർത്താതെ പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ കോടതിയുടെ നോട്ടീസ് വന്നു പോലീസുകാരൻ കൈ കാണിച്ചും നിർത്താതെ പോയതിന്റെ പേരിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരൻ കോടതിയിൽ ഹാജരായി അവിടെ നിന്ന് വക്കീല് ചോദിച്ചു നീ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഉറപ്പാണോ വിധി അടുത്ത ആഴ്ചക്ക് നീട്ടി പോലീസുകാരെ വിളിച്ചു ഇയാൾ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇയാൾ നിഷേധിച്ചു പോലീസുകാരൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ പോലീസുകാരൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ പോലീസുകാരൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ മറുപടിയില്ല പലരും പിടിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സി സി ക്യാമറയിലൂടെ ക്യാമറയിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയുടെ ഖജനാവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയുടെ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി മോഷ്ടിക്കുന്ന രംഗം സി സി ക്യാമറകൾ ഒപ്പിയെടുക്കുമ്പോ ഇന്നാൽ ഇന്ന വ്യക്തിയെ പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യമായാൾ നിഷേധിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇതാരാണ് ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ ഇതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ അള്ളാഹു താല ലൈവായി വീഡിയോ സഹിതം നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഒരു കിച്ചാബ് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പേന പിടിച്ച് എഴുതുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഈ കിച്ചാബ് കിച്ചാബ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പെന്നും പുസ്തകവും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മലക്കുകൾ എഴുതുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അത് അന്നുള്ള ഡിവൈസ് കിച്ചാബാണ് അന്ന് എല്ലാ രേഖകളും റെക്കോർഡുകളായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കിച്ചാബാണ് അതുകൊണ്ട് കിച്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ഏറ്റവും നൂതനമായ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തിനായി എഴുതേണ്ട ആവശ്യം എല്ലാം റെക്കോർഡാണ് ഒരാളുടെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ ഒരാളുടെ മരണം വരെയുള്ള സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും വീഡിയോ റെക്കോർഡാണ് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല രാത്രി കൂറിലുട്ടിൽ പോലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ പൊതപ്പിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഷോൾഡറിലുള്ള മലക്കുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഓരോ ആളുകളുടെ 
റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഓരോ ആളുകളുടെ ഫയലുകളും അവരുടെ ഷോൾഡറിൽ അള്ളാഹു തൂക്കി വെക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫയലുകൾ മെമ്മറി കാർഡുകൾ ചിപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ അള്ളാഹു തൂക്കി വെക്കും എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു ലൈവായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു ലൈവായി കാണിച്ചു കൊടുക്കും നാളെ ആർക്കാ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് രാത്രി നീ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം അമിൽ ഇന്നാൽ ഇന്ന രാത്രി നീ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടുറപ്പേ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താലയാളോട് പറയുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ ദുനിയാവിൽ മറച്ചു വെച്ചില്ലയോ എത്ര എത്ര ക്ലാസ് റൂമിലെ വീഡിയോകളാണ് ലീക്ക് ആവുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നാൽ മര്യാദക്കൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റൂല ക്ലാസ് റൂമിൽ ആണും പെണ്ണും ശൃംഖലിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ നിറയെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യും ഇതാ പഠിപ്പിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളുടെ പണി ഇതാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രാവിലെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയി ഒന്നുകിൽ സെന്റ് ഓഫിന്റെ പേരിൽ ആനുവൽ ഡേകളുടെ പേരിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകളുടെ പേരിൽ ബർത്ത് ഡേകളുടെ പേരിൽ ആണും പെണ്ണും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ശൃംഖലിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ചങ്ങാതിമാര് തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പരസ്പരം തെറ്റുമ്പോ പരസ്പരം വെറുപ്പ് വരുമ്പോ പരസ്പരം വിദ്വേഷം വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പെണ്ണിനും ആണിനും മാനമില്ലാതെ നാണം കൊണ്ട് തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നമേയല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് വീഡിയോ വന്നാലും എനിക്കെന്ത് അതാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ചാല ലോകാവസാനം അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലജ്ജയെ ആകാശലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വിഭാഗം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ വീഡിയോ വന്നാലെന്ത് എന്റെ ഫോട്ടോകൾ വന്നാലെന്ത് അങ്ങനെ വളരെ പച്ചയായി തന്റെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥകൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന എത്രയോ പെൺകുട്ടികളുടെ കഥകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും മീറ്റു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് മീറ്റു ചാലഞ്ച് അഥവാ എന്നെയും പീഡിപ്പിച്ചു ഒരു പെണ്ണ് പറയാൻ ഒരു നടി പറയാൻ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി പറയാൻ മീറ്റു എന്നെയും അയാൾ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേറെ ഒരാൾ എന്നെയും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ സമ്മതത്തോടു കൂടി നടന്ന വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥകൾ ഫെയ്മിന് വേണ്ടി പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി നാണമില്ലാതെ ഉളുപ്പില്ലാതെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ലജ്ജയില്ലാത്തൊരു വിഭാഗം നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുണ്ട് ഈ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിലുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് ഇത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പണ്ടൊക്കെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥകൾ ഉണ്ടായാൽ രഹസ്യമാക്കി മറച്ചു വെക്കലായിരുന്നു പതിവ് എന്നാലിന്ന് അങ്ങനെയല്ല പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറയുന്ന കാലമാണിത് ഇതുണ്ടാകും അള്ളാഹു ലജ്ജയെ ഉയർത്തി കളഞ്ഞു ആണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ലജ്ജയെ ഉയർത്തി കളഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹു ചാല നിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം ദുനിയാവിൽ മറച്ചു വെച്ചില്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ തെളിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ കട്ടുനോട്ടം അള്ളാഹു അറിയുമെന്നാ പറഞ്ഞത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ആംഗ്യങ്ങൾ കണ്ണിമ വെട്ടുന്നത് പോലും അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ വരെ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മിനിങ്ങളെ എല്ലാം റെക്കോർഡാണ് എല്ലാം റെക്കോർഡഡ് ആണ് എല്ലാം നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നില്ല എന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് ഇത്രയെല്ലാം ഓരോ ആളുകളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത് മറച്ചു വെച്ചില്ലേ ഞാൻ പരസ്യമാക്കിയില്ലല്ലോ നീ കള്ളുകുടിച്ചത് എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ നീ മതിൽ ചാടി വ്യഭിചരിച്ചത് എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ നീ സ്കൂളിൽ പോയി തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണിച്ചത് എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇല്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് മറച്ചു വെച്ചു നീയും മറച്ചു വെച്ചു അവിടെയാണ് പ്രത്യേകത ഞാനും മറച്ചു വെച്ചു നീയും മറച്ചു വെച്ചു അല്ല എല്ലാം മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ചിലത് പരസ്യമാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പരസ്യമാക്കിയാൽ അപകടമാണത് അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് നാണമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യമാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് നാണമാണ് ലജ്ജയാണ് 
എന്നാൽ മനുഷ്യരെ നമ്മൾക്ക് ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ നമ്മൾ പരസ്യമാക്കാൻ പാടില്ല രാത്രി ആരാരും കാണാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാമുകിയുടെ വീട്ടിൽ കയറി മതിൽ ചാടി വ്യഭിചരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലേ നിങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു വിജയകരമായി നിങ്ങളുടെ മിഷൻ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഇല്ല പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞോ ഇല്ല ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല ആരും അറിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവും നീയും അവളും വേറെ ഒരാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റ് നാളെ നീ സ്കൂളിൽ പോയി ചങ്ങാതിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി അവിടെ പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ച ഒരു തെറ്റ് അള്ളാഹു രഹസ്യമാക്കി വെച്ച തെറ്റ് ഉളുപ്പും നാണയും നാണവും ലജ്ജയുമില്ലാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ നിന്നാൽ അത് അപകടമാണ് എന്താണ് അപകടമെന്ന് ഞാൻ ശേഷം പറയാം എന്താണ് അപകടം ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ വരെ അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഷിർക്ക് ചെയ്ത എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ നാണമില്ലാതെ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പരസ്യമാക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയാൻ പോകുന്ന ഹദീസ് ഇൻഷാ ഞാൻ ശേഷം പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗൗരവം എന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട കഥ കഷ്ടം തന്നെയാണ് കാര്യം അപകടം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടമായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാലം മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഉറപ്പ് പറയാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ആവണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ബ്ലൂ ഫിലിം കാണുന്ന കഥകൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ചങ്ങാതിമാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ പ്രണയിച്ച കഥ പ്രേമത്തിന്റെ കഥ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥ മയക്കുമരുന്നിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും കള്ളിന്റെയും കഥ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ ഹറാമ തിന്നതിന്റെ കഥ ഹറാമ സമ്പാദിച്ചതിന്റെ കഥ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം നീ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എന്തിനേറെ നിന്റെ ഒരു സുബഹനിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വരെ നീ അത് ചങ്ങാതിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിന്റെ ഒരു നിസ്കാരം കഥ ആയാൽ വരെ നിന്റെ ഒരു നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വരെ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നീയും നിന്റെ റബ്ബുമായി തീർത്തേക്കണം അത് അത് മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് നീ അറിയിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് സുബഹ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ സുബഹ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ട കഥകൾ ഒരു കാരണവശാലും നീ മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ പാടില്ല എന്താണ് അതിന്റെ വിഷയം എന്താണത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമെന്ന് ഞാൻ ശേഷം വിശദീകരിക്കാം ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇന്നീ സത്തറുത്തു അലൈക്ക ഫിദ്യാവിൽ നീ മറച്ചു വെച്ചതു കാരണത്താൽ ഞാൻ നിനക്ക് എല്ലാം പുറത്തു തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു ഈ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം നൽകാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ആ വിഭാഗം ഏത് വിഭാഗം തെറ്റ് ചെയ്തു ആരും അറിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവും ഇവരും മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മരിച്ചു പോയി നാളെ മഷറയിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ കുറച്ചോനെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഓരോ തെറ്റുകളും അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കി കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇയാൾ പേടിച്ചു എന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് എന്ന അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമോ എന്ന് ഭയന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇന്നീ സത്തർത്തു അലൈക്ക ഞാനത് ദുനിയാബിൽ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചില്ലേ നീയും അത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു നീ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞില്ല നീയും ഞാനും മാത്രം അറിയുന്ന വിഷയമാണത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നു ഞാൻ നിനക്ക് എല്ലാം പൊറത്തു തരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണിത് മുമ്മിനിങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഒരു തെറ്റു ചെയ്താൽ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നാണവും മാനവും ഉളുപ്പും ലജ്ജയുമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് താൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ അഭിമാനമായി മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നാണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ മാനം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഉള്ള ആളുകൾ കുളിച്ച കൊളത്തിലെങ്കിലും കുളിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു മാന്യതെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല 
മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാമിനോടും ഹവ്വാ ബീവിയോടും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൊരു ശാസന നൽകുന്നുണ്ട് അവരെ വന്ന് അള്ളാഹു താല താക്കീത് നൽകുന്നുണ്ട് വാണിംഗ് നൽകുന്നുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഫലംമാ ദാഖ അശ്ശജറ ബദത് ലഹുമാ സൗആതുമാ വതഫിഖാ യഖ്സിഫാനി അലൈഹിമാ മിൻ വറഖിൽ ജന്ന മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമും ഹവ്വാബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പഴം കഴിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഓർമ്മ വരാ മനോഹരമായ റുമാ പഴങ്ങൾ അല്ലേ പഴങ്ങൾ കദളിപ്പഴങ്ങൾ സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രൂട്ട്സുകളും പഴങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരാ അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗത്തിൽ പഴം തിന്നതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹ് ഒരാളെ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കോ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പഴം തിന്നാനുള്ളതാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വേണ്ടുവോളം പഴം തിന്ന് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗത്തിൽ പഴം തിന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കോ പഴം തിന്നതല്ല പ്രശ്നം പഴം തിന്നതല്ല അവിടെ പ്രശ്നം പിന്നെന്താണ് പ്രശ്നം ഫലം അവര് പഴം തിന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഔറത്ത് വെളിവായി അതാണ് പ്രശ്നം ഔറത്ത് വെളിവായി പഴം വേറെയും അവർ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഔറത്ത് വെളിവായില്ല ഈ പഴം കഴിച്ചാൽ ഔറത്ത് വെളിവാകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കഴിച്ചു അവരുടെ ഔറത്ത് വെളിവായി ഔറത്ത് വെളിവാകുന്നത് നാണക്കേടാണ് അല്ലെ ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് നടക്കോ ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് നടക്കോ പബ്ലിക് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നഗ്നനായി നടക്കുമോ നമ്മൾ ഇല്ലല്ലോ എന്തിനേറെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആ ട്രൗസറും ടീഷർട്ടും ധരിച്ചിട്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരാൻ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നാണമായിരിക്കും ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകും പക്ഷെ അതിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ഇത്തക്കുള്ള ആ ഹാഫ് ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് വരാൻ പറ്റൂല നാണമാണത് ലജ്ജയാണ് ഔറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അത് വെളിവാകുന്നത് നാണമാണ് അത് വെളിവാകുന്നത് ലജ്ജയാണ് ഉളുപ്പില്ലാത്തവരുടെ പണിയാണത് മഹാനായ ആദന്നെ ബിക്കറിയില്ല അത് കഴിച്ചാൽ ഔറത്ത് വെളിവാകുമെന്ന് പഴം കഴിച്ചപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഔറത്ത് വെളിവാവുകയുണ്ടായി ഔറത്ത് വെളിവായപ്പം മിണ്ടാതിരുന്നു ഇല്ല ഔറത്ത് വെളിവായ ഉടനെ ഉടനെ തന്നെ ആ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മരത്തിന്റെ ഇല പറിച്ചെടുത്ത് ഔറത്ത് മറിച്ചു കാര് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന് ഡീഫോൾട്ടായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചില വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഔറത്ത് വെളിവാകുമ്പോൾ മറച്ചു വെക്കും അതൊരു മാന്യതയുള്ള മനുഷ്യന്റെ അടയാളാണ് അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഔറത്ത് വെളിവാകുമ്പോ ഇല പറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഔറത്ത് വെളിവായ ഉടനെ ആ സ്വർഗത്തിലെ ഇലകൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് വേഗം ഔറത്ത് മറച്ചു ഉടനെ തന്നെ വൈകിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരെയും അള്ളാഹു വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ മരം ആ മരത്തോട് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് എന്ന് ആ പരം നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചത് കഴിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല കഴിച്ചപ്പ ഔറത്ത് വെളിവായി വേറെയും ഒരുപാട് പടങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഔറത്ത് മറച്ചു രണ്ടുപേരും പക്ഷെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും ഭൂമിയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളണം ചെറിയ ഒരു നിമിഷം ഔറത്ത് വെളിവായതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു താല രണ്ടുപേരെയും ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരി ജീവിതമാസകലം ഔറത്തും വെളിവാക്കി നടക്കുന്ന നാം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തുക എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് സ്വർഗാണ് എന്തിൽ നിന്നാ നീ ഭയക്കുന്നത് ഞാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഭയക്കാണ് എല്ലാരും പറയും അല്ലെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ എന്നെ നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും 
ഇനി റമദാനായാൽ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള പണി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ സ്വർഗം നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഔറത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് ഔറത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ആരുടെ മക്കളാണ് നമ്മള് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മക്കളാണ് ഫാത്തിമ രഹനയുടേതല്ല രഹന ഫാത്തിമയുടേതല്ല നമ്മള് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മക്കളാണ് ഫാത്തിമ ബീവി നാണമുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് ലജ്ജയുണ്ടായിരുന്നു ആ ലജ്ജയുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ വഫാത്തിന്റെ സമയം മഹതിയായ അസ്മാ ബീവി റലി അള്ളാഹുഹയുടെ മുഖം നോക്കി കരയാൻ തുടങ്ങിയത് അസ്മാ ബീവിയെ എനിക്ക് മരിക്കാൻ ഭയമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മരിക്കാൻ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞത് മരിക്കാൻ സത്യത്തിൽ അവർക്ക് ഭയമില്ല കാരണം പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ കഷ്ടമേ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തലയിൽ കൈവച്ച് വേദനയോടുകൂടി തന്റെ പിതാവിന്റെ വേദന ഇങ്ങനെ കടിച്ചിറക്കുന്നത് കാണുമ്പോ മഹതിയായ ഫാത്തിമ അറിയാതെ പറഞ്ഞു അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി എന്റെ വിഷമമേ എന്റെ പ്രയാസമേ എന്റെ പിതാവിന്റെ വേദന കണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഫാത്തിമയെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഫാത്തിമ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ പിതാവിന് വേറൊരു വിഷമം വരാനില്ല നിന്റെ പിതാവിന് ഇനി വേദന സഹിക്കാനില്ല എന്നിട്ട് ഫാത്തിമയോട് രഹസ്യം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ പോവുകയാണ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവി കരഞ്ഞു പോയി തന്റെ പിതാവിന്റെ വേർപാടിനെ ഓർത്തിട്ട് അപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അടുത്ത സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ആദ്യം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിക്കുന്നത് നീ ആയിരിക്കും ഫാത്തിമ അപ്പൊ ചിരിക്കും സന്തോഷായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത് വയസ്സുകളുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് നബിത്തങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇരുപതോ പതിനാറോ ഏതായാലും ഒരു പതിനാറ് ഇരുപതിന്റെ പ്രായമുള്ളൂ ആ പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് എന്റെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നീ ആയിരിക്കും ഫാത്തിമ നമ്മൾ പേടിക്കും പഠിച്ചോ എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സല്ലായിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോവേ എന്നാൽ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹു അനഹ സന്തോഷം കൊണ്ട് ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഹബീബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്ന സന്തോഷമായിരുന്നു ആ ഫാത്തിമയാണ് വഫാത്തിന്റെ സമയം അസ്മാ ബീവി റലി അള്ളാഹു അനഹയോട് പറയുന്നത് അസ്മാ ബീവിയെ എനിക്ക് മരിക്കാൻ ഭയമാണ് മരിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്താ കാരണം എന്താണ് മരണത്തെ പേടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ കേട്ടതാണെങ്കിലും ഒരു വേള കണ്ണടച്ച് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിക്കണം ആരാണ് ഫാത്തിമ ബീവി എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് സെയ്ദ് തുനിസ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാവായി മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹു അൻഹ മാറിയത് വെറുതെയല്ല സ്വർഗത്തിലുള്ള സർവ സ്ത്രീകളുടെയും നേതാവായി ഫാത്തിമ ബീവി മാറിയത് വെറുതെയല്ല ആ ഫാത്തിമ ബീവിയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ മരിച്ച് എന്നെ നിങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ച് എന്നെ നിങ്ങൾ കഫൻ ചെയ്ത് ദഫൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് നാണമാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അന്യ പുരുഷന്മാര് കാണുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എനിക്ക് നാണമാണ് എപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ കണ്ട ലഗീനും വലിച്ചു കയറ്റി ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നാട്ടുകാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളെ കേട്ടോ ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തല്ല മരിച്ച് മരണമടഞ്ഞ് കഫൻ ചെയ്ത് ദഫൻ ചെയ്ത് മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് കാണുമോ എന്ന ഭയം കാരണത്താൽ എന്ന നാണം കാരണത്താൽ എനിക്ക് മരിക്കാൻ തന്നെ ഭയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഫാത്തിമ എവിടെ നമ്മളെവിടെ ിങ്ങളെ ഇവരാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരായ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരിവരാണ് അതല്ലാതെ ഫാഷന്റെ പിന്നാലെ പോവരുത് 
ആംഗേഴ്സിന്റെയും സെലിബ്രിറ്റിയുടെയും ബിഗ് ബോസിന്റെയും സിനിമയുടെയും പിന്നാലെ പോയി നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ചെലവഴിക്കണ്ട എത്രയോ സമയമുണ്ട് ഉള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ പോയി ബ്ലോഗ് കാണാനാണ് ബ്ലോഗ് കാണാൻ ആരുടെ പല സെലിബ്രിറ്റികളുടെയും ബ്ലോഗ് കാണാൻ പിന്നെയോ കുറച്ച് സമയം ബിഗ് ബോസ് കാണാൻ കുറച്ചു സമയം സിനിമ കാണാൻ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി നമ്മുടെ സമയമൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് മുമ്പ് ചെലവഴിക്കുന്ന നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എത്ര ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ആലോചിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരികളെ നമ്മോടല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ രണ്ട് ആളുകൾ രണ്ട് ആളുകൾ അവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലലം അറഹുമാ ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അവരെ കാണാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ അവരെ കാണാതിരിക്കട്ടെ ആരാണവർ ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളാണ് വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണവർ കുപ്പായം ധരിച്ചവരാണവർ പക്ഷേ ശരീരത്തിന്റെ ഷൈപ്പ് കാണുന്ന രീതിയിൽ ലഗ്ഗീനും ജഗ്ഗീനും വലിച്ച് കാറ്റി നടക്കുന്നവരാണവർ ശരീരത്തിന്റെ ടോപ്പിന്റെ കട്ട് ഓപ്പൺ മുകളിലേക്കുണ്ട് ഓപ്പൺ അല്ലാത്ത ചുരിദാർ അല്ല അവർ ധരിക്കുന്നത് അവരുടെ ചുരിദാറിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും കീറിയിരിക്കാൻ ഓപ്പൺ ആണ് എന്നിട്ട് അവരെ ലഗ്ഗീനും ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇത് നമ്മൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലോ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കാണാഞ്ഞിട്ടോ അറിയാഞ്ഞിട്ടോ അല്ല ഇതൊക്കെ നിരന്തരമായി നമ്മൾ വാല് കേട്ടതാണ് എന്നാലും ഞാൻ മാറൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വാതിനെന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവരാണ് വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ് പക്ഷേ അവർ നഗ്നരാണ് വസ്ത്രം ധരിച്ച നഗ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവര് വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കുന്നതും ധരിച്ചതും ഒരുപോലെയാണ് ചില പെൺകുട്ടികളുണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിലേക്ക് പാന്റ് ധരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ പാന്റും ധരിച്ച് കാലും കാണിച്ച് നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്ക് ദഹിക്കൂല എന്നെനിക്കറിയാം ഇത് പറഞ്ഞാൽ ലിബറലിസം തലക്ക് പിടിച്ച പെൺകുട്ടികൾക്ക് ദഹിക്കൂല എന്നെനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ചിന്താഗതിയുള്ള യുക്തിവാദികളായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത് ദഹിക്കൂല എന്നെനിക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് യുക്തിവാദികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ ഇംഗിതങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല പരിശുദ്ധ ദീനാണിത് ഈ ദീനിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ലജ്ജയാണ് പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിം സമുദായം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ ഗൗരവമായി പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശം ലജ്ജയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ലജ്ജയാണ് നാണമുണ്ടാവണം ഉടുപ്പുണ്ടാവണം മാനമുണ്ടാവണം ലജ്ജയുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരികളോട് പറയുന്നത് നിര്യാണിക്ക് മുകളിൽ കണങ്കാല് വരെ കണങ്കാല് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ജീൻസ് ആയാലും ജഗീനായാലും ഏത് പാന്റുകളായാലും ധരിച്ചു നടക്കരുത് ഇനി നീളമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ മടക്കി വെച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി നടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ഇത് ദീനാണ് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളയാം വിരോധമില്ല നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഒരാളെയും ദീനിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഇസ്ലാം തയ്യാറല്ല നീ ഇതേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഇസ്ലാം പറയില്ല കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഇതാണ് നിനക്ക് ഹൈറ നിന്റെ നന്മ ഇതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് ഇതാണ് ഇത് ചെയ്താൽ നിനക്ക് വിജയിക്കാമെന്ന് പറയും ഇല്ലേ നിനക്ക് നിന്റെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് തള്ളിക്കളയാം പക്ഷേ ദീൻ ഇതാണ് അവർത്ത് മറച്ചു നടക്കണം അതാണ് ദീന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകത ലജ്ജയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും മുട്ടുവരെ പാന്റും ധരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അതേപോലെ കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിനനുസരിച്ച് നീന്തുന്നവരാകാൻ പാടില്ല 
ഉറുപ്പക്കാരികളൊക്കെ കേൾക്കാണോ അല്ല ചന്തയിൽ ഐ സി എം ബി നടക്കാണോ എന്നുള്ളാഹു ആലം പൊതുവെ ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് പല പല തെറ്റിദ്ധാരണ അങ്ങനെയാണ് ഉറൂസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് വായ നോക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്പറുകൾ കൈമാറാനുള്ള അവസരമാണ് ഏതായാലും പത്ത് പതിനെട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉറൂസ് അല്ലേ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര പ്രണയം പൂമൂട്ടിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ആളുകൾ നമ്പറുകൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നലെ വരുന്ന ആളെ നാളെയും കാണും മറ്റന്നാളും കാണും പിന്നെയും കാണും പിന്നെയും കാണും പതിനെട്ട് ദിവസം കാണുമ്പോ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും ആറാമത്തെ ദിവസം ഹായ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും ഏഴാമത്തെ ദിവസം നമ്പർ കൊടുക്കും എട്ടാമത്തെ ദിവസം ഫോണും കൊടുക്കും പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോ സംസാരം തുടങ്ങും ഇതാണ് പല ഉറൂസിന്റെയും പിന്നിലൂടെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാണ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇതെങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് പല ഉറൂസിന്റെയും പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അരുധായ്മകളും തോന്നിവാസങ്ങളും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കുരുത്തക്കേട് സമ്പാദിക്കുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരികളെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് പ്രേമിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബീച്ചിന്റെ സൈഡിൽ പോയി പ്രേമിച്ചോളൂ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആളുകളോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കൊടുത്തോളൂ റൂസിന്റെ പരിപാടിക്ക് വന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇത് മഹാന്മാരായ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള സദസ്സാണിത് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ഫാത്യഹകളാണ് ദിവസവും ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഫാത്യഹയും യാസീനുമാണ് ദിവസവും ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പതിനെട്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരുപാട് ഖുർആാൻ ഹത്തം തീരുന്ന സദസ്സാണിത് സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും മുമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു ആദരിച്ച ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് പ്രേമിക്കാനോ പ്രണയിക്കാനോ നമ്പറുകൾ കൈമാറാനോ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന കുരുത്തക്കേടാണ് എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി ചെറുപ്പക്കാരും മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ചെറുപ്പക്കാരികളും മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ പ്രേമിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വേറെയാണ് ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ സദസ്സാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സദസ്സാണിത് ഇത്തരം നന്മയിലേക്ക് വന്ന് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതയോട് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല എന്നല്ല ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലും ആസ്വദിക്കാൻ ഈ വിഭാഗം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കഴിയില്ല ഈ വിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്വന്തം മക്കളൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോ ഇറങ്ങുന്ന ഡ്രസ് കോഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വലിയ താടി തൊപ്പിയും വെച്ചിട്ട് വേദന വന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയിൽ അവരൊക്കെ വസ്ത്രം വാങ്ങുക നിങ്ങളല്ലേ അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലേ താടി മിഷക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കൂടി അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ മക്കൾ എന്ന ബോധം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതലാണ് മക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മക്കളുള്ള എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും എഴുതി വെച്ചോ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നാൽ ഞാൻ വാത കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇതെന്റെ കയ്യിൽ സൈഫായി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തരണം അതിന് പകരം ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടി ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻ കാർഡ് പൊട്ടി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നാൽ നഷ്ടപരിഹാരം തരാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നതാണ് നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം എന്നാൽ വാത കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ തന്നത് അതേപോലെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് അല്ലെ അല്ലെ ഇനി ഒരാൾ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചു തന്നാലോ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചു തന്നാലോ ഉദാഹരണം വേറെ ഉദാഹരണം പറയാ നിങ്ങളുടെ ഉറൂസിന് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയിൽ വാദന വന്നു വോളന്റിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വണ്ടി വെച്ചോളൂ എന്നോ എന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചോളൂ എന്നോ ഞാൻ വാത കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ വണ്ടി ക്ലാസ് ഒക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആരാ ഉത്തരവാദി ആരാ ഉത്തരവാദി ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ഉത്തരവാദിയാണ് നിങ
അള്ളാഹു താല സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതലാണ് നമ്മുടെ മക്കളെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ മക്കളെ തന്നത് നിങ്ങൾ പറ എങ്ങനെയാ തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് സ്വർഗക്കാരനാണോ നരകക്കാരനാണോ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോ ആ മക്കൾ നരകക്കാരനാണോ സ്വർഗക്കാരനാണോ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടാത്ത സ്വർഗക്കാരനല്ലേ എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് സ്വർഗക്കാരനായിട്ടാണ് അഥവാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അള്ളാഹു മക്കളെ നൽകിയത് സ്വർഗക്കാരനായിട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം ഈ മക്കൾ നരകക്കാരനായാൽ ഉത്തരവാദി നിങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ വലതൻ സ്വാലിഹൻ തറക്ക നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വർഗക്കാരനാക്കി മരിക്കണമെന്ന് ഷഫീഹുനാ റസൂലുള്ള നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളും സ്വർഗക്കാരനാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണ് നിങ്ങളെ തസ്ബീഹിമാലെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗക്കാരനായി ഏൽപ്പിച്ച മക്കളെ നരകക്കാരനാവാൻ കാരണക്കാർ നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തസ്ബീഹ് മാലയോടുകൂടെ അള്ളാഹു നാളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് കുറെ ഓവർ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രേമ മക്കളോട് സ്നേഹിച്ചിട്ട് താലോലിച്ചിട്ട് വഷളാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾക്കാണ് പ്രശ്നം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്നമാലുക്കും നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യവും നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണമാണ് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഇണകൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാകും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ മക്കൾ ശത്രുവാകും ഏതായി മക്കൾ കൊതുകു കടിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ അനുവദിച്ചില്ല അല്ലെ മക്കൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നാലഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കൊതുകിനെ പോലും മക്കളെ തൊടാൻ നമ്മൾ വിട്ടിട്ടില്ല പാറക്കല്ലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ഒരു വിഭാഗം രാക്ഷസന്മാരുണ്ട് അവരെ വിട്ടേക്ക് അവരെ കുറിച്ചല്ല മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചർച്ച മനുഷ്യന്മാർ സ്വന്തം നൊന്ത് പെറ്റ കുഞ്ഞിന് കൊതുക് കടിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കൂല ഉറുമ്പരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല അവരുറങ്ങാതെ നമ്മൾ ഉറങ്ങൂല തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും ഉണരാത്ത ഉമ്മമാർ കുഞ്ഞൊന്ന് തൊണ്ട എനക്കിയാൽ ചാടി എണീക്കും കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ അല്ലേ ജീവിതത്തിൽ തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല ജീവിതത്തിൽ എന്നാൽ തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞൊന്ന് ഇങ്ങനെ അനങ്ങിയാൽ ഒന്ന് വച്ച വച്ചാൽ ചാടി എണീക്കുന്നു തന്റെ കുഞ്ഞിന് വല്ലതും സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം സ്നേഹത്തോടെ ഇത്രത്തോളം പരിപാലിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ നോക്കി വളർത്തിയ ഈ മക്കൾ നമ്മുടെ ശത്രുവായി മാറിയാൽ മിനിങ്ങളെ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഇവര് നാളെ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന രഹസ്യം അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന വിഷയം ഷഫിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉപ്പ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കൂല എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് മക്കൾ പറയുമെന്ന് ഷഫിയുനാ റസൂലുള്ള നിങ്ങളെങ്ങനെ നല്ല സന്തോഷിച്ച് കാലം കാലം കേട്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാണ് അപ്പോഴാണ് മക്കളാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു വഴിയുമില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവർ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പല വഴിയും ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരാം മാതാപിതാക്കളുടെ തലയിലിട്ട രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും കാരണം അള്ളാഹിനോട് പറയാം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ദുനിയാവിൽ വരെ ദുനിയാവിൽ വരെ മാതാപിതാക്കളെ കുറ്റം പറയുന്ന മക്കളുണ്ട് അഥവാ എന്നെ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ എന്നെ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിസ്കരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ദുനിയാവിൽ ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു ശിക്ഷയും ദുനിയാവിലില്ല ഉണ്ടോ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ദുനിയാവിൽ ഒരു ശിക്ഷയില്ല ഒരു പ്രശ്നവും നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുനിയാവിൽ എന്നിട്ട് പോലും അവർക്കൊരു പക്വതയും പ്രായവും ഒക്കെ എത്തി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം വരുമ്പോ അവര് പറയും എന്റെ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നിസ്കരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ദുനിയാവിൽ പറയുമെങ്കിൽ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 
നാളെ ഉമ്മയെ കാണുമ്പോൾ ഉപ്പയെ കാണുമ്പോൾ ഭാര്യയെ ഭർത്താവിനെ മക്കളെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് താല്പര്യത്തോടെ ഓടുന്ന സമയത്താണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും തലയിലിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടാലോ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ നന്നാക്കിയില്ല അവരെന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ല അവരെന്നെ നിസ്കരിച്ചില്ല നിസ്കരിപ്പിച്ചില്ല അവരെ പഠിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കും അവരെ നിസ്കരിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കും അവരെന്നെ പഠിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഖുർആാനോതും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി എന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവര് നരകത്തിൽ കിടക്കാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കിടക്കൂല എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു താല മാതാപിതാക്കളെ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് അശ്രദ്ധ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പോരായ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നേരെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്നാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനീങ്ങളെ സ്വന്തം മക്കൾ ശത്രുവാണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല ഈ മക്കളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ മുട്ടുവരെ പാന്റും ധരിച്ച് നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികള് മുട്ടുവരെ ഔറത്ത് വെളിവായതിന്റെ പേരില ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടത് ആദന്യബിയും ഹവ്വാബിയും ആ ജീവനാന്തകാലം അവർത്തും വെളിവാക്കി നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തുക പിന്നെ കുറച്ച് വയസ്സന്മാരായ ഉമ്മമാരുണ്ട് കൈയറയിടും മുഖവും മറക്കും കാലറയിടും ഓ എന്തോ ഒരു സൂക്ഷ്മത ഈ വയസ്സന്മാരായ ഉമ്മമാരൊക്കെ എന്തിനായി കൈയറിടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനായി മുഖം മറക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മുഖം മറിച്ച് നിങ്ങൾ ആരെ ഇപ്പൊ നോക്കാൻ നിൽക്ക ഈ വയസ്സന്മാരൊക്കെ ആരാ നോക്ക നിങ്ങൾ ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ മക്കളിടട്ടെ പതിനേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള യൗവന കാലത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളിടട്ടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ യൗവന കാലത്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ചൊരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോ ആരും നോക്കാത്ത കാലം മുഖൊക്കെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞു കൈയൊക്കെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞു കണ്ണൊക്കെ ഇറങ്ങി ചുണ്ടൊക്കെ എത്ര ലിപ്സ് കിട്ടാലും നടക്കുന്നില്ല ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഇട്ട പകുതി പകുതി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി നിൽക്കാണ് പിന്നെ നിങ്ങള് മുഖം മറിച്ച് നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ആരാ നിങ്ങൾ നോക്കുക സ്വന്തം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കും പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള യുവതികളെ കണ്ടാലാളുകൾക്ക് വികാരം തോന്നുന്ന കണ്ടാലാളുകൾക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്ന പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികളെ ഔറച്ച മറച്ച് നടക്കാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശ്രമിക്ക് നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു ആ മക്കളെ തന്നത് സ്വർഗക്കാരായിട്ടാണ് സ്വർഗക്കാരാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നരകം നൽകും അള്ളാഹു ചില ആളുകൾക്ക് അധികാരം നൽകി അഥവാ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു മക്കളെ നൽകി എങ്ങനെയാ മക്കളെ നൽകിയത് സ്വർഗക്കാരായിട്ടാണ് അള്ളാഹു മക്കളെ നൽകിയത് എന്നിട്ട് ഈ മാതാപിതാക്കൾ മരിക്കുന്ന സമയം സ്വന്തം മക്കളെ സ്വർഗക്കാരായി അള്ളാഹു തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കാൻ കഴിയാതെ സ്വർഗക്കാരാക്കാൻ കഴിയാതെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇല്ല ഹർറമ അലൈഹിൽ ജന്ന അള്ളാഹു താല സ്വർഗം ഹറാമാക്കുമെന്ന് ഷഫിയുന റസൂലുള്ള സ്വർഗം ഹറാമാണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ കിട്ടി മരണ സമയത്ത് മക്കൾ സ്വാലിഹല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഹറാമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ കാരണത്താലാണെങ്കിൽ മാത്രം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ അയാൾ നല്ല സൂക്ഷ്മതമായി മൊബൈൽ ഫോൺ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സൂക്ഷ്മത ഇവിടെ ഇരിക്കാണ് അപ്പൊ നാലഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് അയാൾ നാല് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് ഫോണും കൊണ്ടുപോയി അയാൾ ഉത്തരവാദിയല്ല കാരണം അയാൾക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ അയാൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുറത്തു വന്നതിൽ നിന്ന് അയാൾ ഉത്തരവാദിയല്ല അപ്പോ എന്തോ അയാൾ അശ്രദ്ധയല്ല അയാൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അശ്രദ്ധയല്ല അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ അയാൾ ഉത്തരവാദിയാണ് വേറെ നാലഞ്ച് ആളുകൾ വന്ന് അടിച്ച് പൂസാക്കി അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ അടിച്ചു മാറ്റിപ്പോയി അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അശ്രദ്ധയല്ല അതേപോലെ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് അഥവാ നമ്മൾ തീരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മക്കളുടെ പഠനം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മക്കളുടെ കോളേജ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മക്കളുടെ മദ്രസ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഈ ഒരു പോരായ്മ ഈ ഒരു അശ്രദ്ധ ഈ ഒരു വീഴ്ച നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നു പോയാൽ അള്ളാഹു നരകം ഹറാമാക്കും നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളെല്ലാം ആലോചിച്ചു അവരുടെ കോളേജും യാത്രയും വസ്ത്രവും ഡ്രസ്സും എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് ഹലാലായത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ടും ഒരു പെണ്ണോ ഒരാണോ വഴിപിഴച്ചാൽ മാതാപിതാ നിങ്ങൾ
അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഔറത്ത് മറച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീടിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വസ്ത്രം വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സ്വന്തം വീടിൽ നിങ്ങൾ ത്രീ ബൈ ഫോറോ ടീഷർട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടോളൂ ആരാ അവിടെ ഉണ്ടാവോ നിങ്ങൾ ഉമ്മ നിങ്ങൾ ആങ്ങള ഇത്രേ ഉള്ളൂ മഹരമീങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ കാല് കണ്ടതോ കൈ കണ്ടതോ മുഖം കണ്ടാലോ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തും തിരിച്ചോളൂ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അന്യപുരുഷന്മാര് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിലാണ് ഇതെല്ലാം മറച്ചു നടക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീവി റതി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു പലകയാണ് ഈ പലകയുടെ മുകളിലാണ് മയ്യത്തിനെ കടുത്ത എന്നിട്ട് നാലാളുകൾ നാല് വടിയും പിടിച്ച് നടക്കാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഈ പലയുടെ മുകളിലുള്ള മയ്യത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അസ്മാ ബീവി റതി അള്ളാഹു അൻഹ പറഞ്ഞത് ഫാത്തിമ ബീവിയെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഹബിഷീനയിൽ എവിടെയോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കിടത്തി അതിന്റെ മുഖാവരണം അതിന്റെ മൂടിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ തുണിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഷൈപ്പ് കാണാത്ത രീതിയിൽ മയ്യത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹു അൻഹ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ആ ആദ്യമായി ചിരിച്ചത് പിന്നെ വഫാത്താവുകയും ചെയ്തു ഈ ഫാത്തിമയാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാത്തിമ വേറെയും ഒരുപാട് ഫാത്തിമകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാം ശബരിമലയ്ക്ക് കെട്ടും കൊണ്ടു പോകുന്ന ഫാത്തിമമാരുണ്ട് തട്ടം എടുത്തു മാറ്റിയ ജസ്ലമാരുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആളുകളും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും മതം വിട്ട ടീച്ചർമാരുണ്ട് മതം വിട്ട അധ്യാപകന്മാരുണ്ട് മതം വിട്ട പല വിഭാഗം ആളുകളുമുണ്ട് അവരൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മാതൃക നമ്മുടെ മാതൃക മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബിറലി അള്ളാഹു അൻഹ അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഹദീസ് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നഗ്നരാണ് ഈ വിവാഹം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ ഏഴായത്ത് പോലും എത്തൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ഔറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലജ്ജയിൽപ്പെട്ടതാണ് ചെറുപ്പക്കാരായാലും ശ്രദ്ധിച്ചോ ചെറുപ്പക്കാരായാലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ധരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഔറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മഹരമി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഔറത്ത് എന്താ ആകെ മുട്ടുപൊക്കൾ വരെയില്ല അന്യപുരുഷന്മാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രോസർ ഇട്ട് നടക്കുന്നു നോ പ്രോബ്ലം എന്നാൽ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോ പബ്ലിക്കായ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഔറത്ത് തൊട ഔറത്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും നിങ്ങൾ ആംഗിൾ ഇറങ്ങും വലിച്ചിടാ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടിന് താഴെയുള്ള ത്രീ ബോ ത്രീ ബൈ ഫോർ ധരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഇറങ്ങിലും വാങ്ങാം മുട്ട് മറയുന്ന മുട്ടിനൊക്കെ കേട് വരാതിരിക്കാം ധരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ധരിച്ചിട്ടെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പോവാം സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ വാത് കേട്ടിട്ടും നാളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന ടീം ഉണ്ടാവും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ യുവർ ചോയ്സ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇടപെടാനില്ല സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആളുകളോടാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക കളിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ കളിച്ചോളൂ പക്ഷെ കളിക്കുമ്പോ അവർത്ത് മറയാതിരിക്കാനുള്ള ആ ആംഗിൾ എങ്കിലും വാങ്ങി തിരിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ഷൂട്ട് ഇട്ട് കളിച്ചോളൂ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അവർത്ത് വെളിവാക്കുന്നത് അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ മൂസാൻ നബി അലഹി സലാം ലജ്ജയുള്ള പ്രവാചകനാണ് ലജ്ജയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രല്ല ആണുങ്ങൾക്കും വേണം ലജ്ജ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല ലജ്ജ ആണുങ്ങൾക്കും വേണം ഇന്ന മൂസ കാന റജുലൻ ഹയ്യൻ സിത്തീറാ മൂസാ നബിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ലജ്ജയുള്ള ആളായിരുന്നു മൂസാ നബി സിത്തീറൻ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം മറയുള്ള പ്രവാചകനായിരുന്നു മറയുള്ള ആളായിരുന്നു മൂസാ നബി അ
ആളുകൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയായി അള്ളാഹുവിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല തന്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് തന്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ന്യൂനതകൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ പുഴയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കല്ലിന്റെ മുകളിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചു എന്നിട്ട് കുളിച്ച് മഹാനായ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം പുഴയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് കല്ല് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ വസ്ത്രവും എടുത്തു ഒറ്റ ഓട്ടം മൂടിയത് ിയുടെ വസ്ത്രം എടുത്തു ഒറ്റ ഓട്ടം മുസാനബി ആണെങ്കിൽ അവിടെ മറിച്ചിട്ടില്ല കുളിച്ചിട്ട് കയറിയതാണ് വസ്ത്രം ഈ കല്ലിന്റെ മുകളിലുണ്ട് പിന്നാലോടി നിൽക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നാലോടി കല്ലാണെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു മുസാനബി അലൈ ഇസ്ലാമിന് പരിഹസിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ബനോ ഇസ്രയേലുകാരുണ്ടായിരുന്നു മുസാനബിക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ടാണ് വേറെന്തോ ന്യൂനതയുണ്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മറച്ചു നടക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടന്ന ബനു ഇസ്രയേലുകാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് കല്ലവിടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായത് നാട്ടുകാരൊക്കെ മൂസാനബിയുടെ ഔറത്ത് കണ്ടു ഒരു കേപ്പില്ല വെള്ളപ്പാണ്ടില്ല ഒരു കേപ്പില്ല നമുക്കുള്ളതൊക്കെ മൂസാനബിക്കുണ്ട് ഒരു കേപ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് എന്തായി മൂസാനബിക്ക് ന്യൂനതയില്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഹയാ കാരണത്താലാണ് ലജ്ജ കാരണത്താലാണ് മൂസാനബി മറച്ചു നടക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെയുള്ള ബനു ഇസ്രയേലുകാർക്ക് മനസ്സിലാവുകയുണ്ടായി അത് അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിച്ചതാണ് തന്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ ആക്ഷേപം പറയാൻ പാടില്ല ന്യൂനതകൾ പറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മൂസാനബി അലൈസലാം കാന റജുലൻ ഹയ്യൻ സിത്തീറ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ലജ്ജയുള്ള ആളാ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങളും ലജ്ജയുള്ള ആളാണ് ഏതുപോലെ ഏതുപോലെ ഒരു പുതുനാരി ഒരു പെണ്ണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ ദിവസം ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ പെണ്ണിനുണ്ടാവുന്ന ചമ്മൽ എത്രയാണോ ആ പെണ്ണിനുണ്ടാവുന്ന നാണം എത്രയാണോ അതിനെക്കാളും നാണമുള്ള ആളായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പക്ഷേ ദീൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നാണം കാണിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് നാണം കാണിക്കൂല ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നാണം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും മക്കൾക്കൊന്നും സെക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂല സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ഹൈലും നിഫാസും ഉമ്മമാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല അതുകൊണ്ട് ആ സ്കൂളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുക പെട്ടെന്നവർക്ക് പേടി ഉണ്ടാവും കരയും എന്തോ എന്ന് സംഭവിച്ചതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എജ്യൂക്കേഷൻ സെക്സ് എജ്യൂക്കേഷൻ മക്കൾക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ചങ്ങാതിമാരാണ് പരസ്പരം ശാരീരികമായി ഇണച്ചേരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതൊക്കെ ഒരു എജ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരു എയിൽമാണ് ഇതൊക്കെ ആര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അവിടെ നാണം വേണ്ട അവിടെ ലജ്ജ വേണ്ട പക്ഷെ ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾ നാണം കാരണം മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനോട് പറയണം വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയണം ഇത് പറയാതെ പെണ്ണിന് ആകെ കിട്ടിയത് ചങ്ങാതിമാരിൽ നിന്ന ഏത് ചങ്ങാതിമാര് ബ്ലൂ ഫിലിമും കണ്ടുകൊണ്ട് ബ്ലൂ ഫിലിം കണ്ടിട്ടുള്ളു വേറൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല വേറൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയൂല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്താണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബ്ലൂ ഫിലിം കണ്ട ആളുകളുടെ കഥകൾ കേട്ട് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെയും ആണിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നാണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പഠിപ്പിക്കണം ഉമ്മുസുലൈം ഒരു പെണ്ണാണ് ഒരു സ്വഹാബി വനിതയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ നാണം ആവശ്യമുണ്ടോ നബിയെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നതിൽ നാണം വേണോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ നാണം വേണോ നബിയെ എന്ന് മഹതിയായ ഉമ്മുസുലൈം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ ോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പഠിക്കുന്നതിൽ നാണം വേണ്ട എന്താണുള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന് സ്വപ്ന സ്ഖലനമുണ്ടായാൽ കുളിക്കണോ നബിയെ ഒരു പെണ്ണിന് സ്വപ്ന സ്ഖലനമുണ്ടായാൽ കുളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് അതെ വെള്ളം കണ്ടാൽ കുടിക്കണം സ്വപ്ന സ്ഖ
പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ ലജ്ജയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കണം സ്വാതുമാര് കുട്ടികൾക്ക് ഹൈലും നിഫാസും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലജ്ജ കാണിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ കുട്ടികൾക്ക് കാര്യം അറിയില്ല പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ അറിയില്ല ബയോളജിയും സ്കൂളിൽ പോയി സയൻസും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പിബേട്ടിയുടെ പല വിഷയങ്ങളും അവിടെ വെച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കുമ്പോ അധ്യാപകന്മാർ നാണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടി ഉരുട്ടിപ്പോയാ കുട്ടികൾക്ക് കാര്യം തിരിച്ചറിയൂല പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ നാണമില്ലാതെ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവണം എന്നാൽ നാണം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നാണം ഉണ്ടാവണം ഒരു തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നാണമുണ്ടാവണം ലജ്ജയുണ്ടാവണം തന്റെ തെറ്റു മറ്റൊരാൾ കാണുമ്പോൾ നാണമുണ്ടാവണം മാറ്റങ്ങൾ രാത്രി തന്റെ ഭാര്യയുമായി നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്വഹാബാക്കൾ കാണാനിടയായി നിമിത്തങ്ങൾ ഭാര്യയും കൂട്ടിയിട്ട് രാത്രി നടക്ക രാത്രി ഏകദേശം അർദ്ധരാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് നിമിതങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ സ്വഹാബാക്കൾ സ്പീഡ് കൂട്ടി നടത്തത്തിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഏയ് എന്താ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ് കേട്ടോ ഇതെന്റെ വാര പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ നടക്കല്ല ഇതെന്റെ ഭാര്യ ഹഫ്സയാണ് എന്തിനിത് പറഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടാകും നാളെ ഈ സ്വഹാബാക്കൾ വിചാരിക്കും നബിത്തങ്ങൾ ഏതോ പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി നടക്കുകയാണെന്ന് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു വാ ഇവിടെ വാ ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇതെന്റെ ഹഫ്സയാണ് ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ കൂട്ടി നടക്കുകയല്ല അപ്പോഴാണ് മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞത് നബിയെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംശയിക്കുമോ നബിയെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരുമോ നബിയെ അപ്പോഴാണ് റസൂൽ മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ സംശയിക്കുമോ എന്ന് പേടിയല്ല പക്ഷേ ഒരു പിശാച്ചുണ്ട് ഒരു ഷെയ്ത്വാനുണ്ട് ആ ഷെയ്ത്വാന്റെ പണി ഇന്ന ഷെയ്ത്വാന ഓരോ മനുഷ്യന്റെ രക്തയോട്ടം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പിശാച്ചുണ്ടാകും ആ പിശാച്ചു വേണ്ടാത്ത വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കി തരും വേണ്ടാത്ത ചിന്തയുണ്ടാക്കി തരും വേണ്ടാത്ത ഫിത്രയുണ്ടാക്കി തരും അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ തെറ്റ് തെളിയിച്ച് തെറ്റല്ല എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് റസൂൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒഴിവാക്കിയില്ല ചില ആളുകൾ പറയും അത് ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയല്ല എനിക്ക് എന്താക്കണം ആളുകൾ പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട ഉദാഹരണം എനിക്കതൊരു ആരോപണം ഉണ്ടായി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഉണ്ടതോ ഇല്ലാത്തതോ എനിക്കതൊരു ആരോപണം ഉണ്ടായി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുക്കുക അവ എന്നോട് കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ സംഭവം അത് അവർ പറയല്ലേ അത് ഞാൻ എന്താക്കണം ആൾ പറഞ്ഞോട്ടെ നാളെ ആഹൃത്തിൽ കാണാന്ന് പറയും അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കണം ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അതല്ലാതെ ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ ആഹ്രത്തിൽ കാണാമെന്ന് പറയലല്ല ആളെ ആഹ്രത്തിൽ കാണാൻ ആളെ കബറിൽ കാണാന്ന് പറയലല്ല ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണത് നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കണം നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് വിട്ടേക്ക് അതല്ലാതെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാതെ അത് നാളെ ആഹ്രത്തിൽ കാണാമെന്ന് പറയുന്നത് മാന്യതയല്ല മിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോലും സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ നീ മറച്ചു വെക്കണേ അല്ലാ എന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നീ മറച്ചു വെക്കണേ അല്ലാ ഒമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മളും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യ അള്ളാഹുവെ എന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യ കാരണം നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യമായാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ ഒരു മിതമായ സ്നേഹം മതി കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല ചങ്ങാതിമാരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ ഒരു മിതമായ സ്നേഹം മതി കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കണ്ട കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരോട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിയാൾ നിന്റെ ശത്രുവാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ശത്രുവാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആരെ 
കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഷോൾഡറിൽ കൈ വെച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച വീഡിയോകൾ എടുത്തത് ചങ്ങാതിയാണ് ഈ ചങ്ങാതി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ ശത്രുവായി മാറിയാൽ നിന്റെ വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ ഈ വീഡിയോ ലീക്കാക്കി ഈ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് നിന്റെ വിവാഹം വരെ തടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നീ പണ്ടപ്പോഴോ കണ്ടുകുടിച്ച കഥകൾ നിന്റെ സുഹൃത്തിനോട് നീ പങ്കുവച്ചാൽ അത് നിന്റെ അടുത്ത ചങ്ങാതിയാണ് നിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ചങ്ങാതിയോട് സ്നേഹം കൊണ്ട് നീ നിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം പങ്കുവച്ചു ഒരു പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ നാട്ടുകാരെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നിന്നെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നിന്റെ ചങ്ങാതിയുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ ചങ്ങാതിയുണ്ട് ഏ അയാൾ പറ്റൂല അയാൾ പത്തു വർഷം മുമ്പ് കള്ളു കുടിച്ച ആളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടായി നിന്റെ സ്നേഹിതനോട് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറയണ്ട അയാൾ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ ശത്രുവായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശത്രുവായി മാറിയാൽ പിന്നെ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും മറച്ചു വെക്കൂല പണ്ടന്റെ ചങ്ങാതിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറച്ചു വെക്കൂല പിന്നെ നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അയാളായിരിക്കും നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിതനായിരിക്കും നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം ചങ്ങാതിയോട് തുറന്നു പറയരുത് ഇനി ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് പോലും തുറന്നു പറയരുത് പ്രേമത്തിന്റെ കഥകൾ പ്രണയത്തിന്റെ കഥകൾ പണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര ആള് പ്രേമിച്ചത് അവിഹിത ബന്ധങ്ങളുടെ കഥകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ ഇന്നാൽ എന്ന പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നാൽ എന്ന പെണ്ണുമായി അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ഇത്ര സ്നേഹിതന്മാരെനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കഥകൾ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടോ അതേപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടോ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിന് അത് പ്രശ്നമാണ് ഭാര്യ ഒരു പക്ഷേ പിണങ്ങിയേക്കാം ഭാര്യ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായേക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ ഡിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ആ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ പല രഹസ്യങ്ങളും വെളിച്ചത്താകും നിങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സർവ രഹസ്യങ്ങളും അവള് പരസ്യമാക്കും അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചോ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ രഹസ്യങ്ങളും തുറന്നു പറയണ്ട അത് അപകടമാണ് അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിഷയം നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ ശത്രുവിനെ കൂടുതൽ ശത്രുതയുണ്ടാവരുത് വൈരാഗ്യം വെക്കരുത് ആ ശത്രുത കാരണം എന്തൊക്കെയോ തോന്നിവാസങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയരുത് അയാളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയരുത് അയാളെ അഭിമ അപമാനിക്കരുത് അയാളെ നിങ്ങൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചങ്ങാതിയാകുമ്പോ കൂടെ നടക്കുമ്പോ അയാൾ പറയും ഇന്ന് നീ എന്നെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്കെതിരെ വ്യവിചാര ആരോപണം ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്കെതിരെ കള്ളുകൂടിയുടെ ആരോപണം ഉണ്ടാക്കിയത് നീ അന്ന് എന്നെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പഴയ കാല കഥകളെടുത്ത് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇനി രണ്ടു പേരും മിത്രമായാൽ ചങ്ങാതിയായാൽ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസട്ടൊക്കെ മതി അതല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ കരിവാരിച്ചേക്കുന്ന രീതിയിൽ താറടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപമാനിക്കരുത് അവന്റെ ഇല്ലാത്തതും ഉള്ളതുമായ ഫസാദും ഫിത്നയും ഉണ്ടാക്കരുത് ദേഷ്യം കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത പച്ച നുണകൾ ഉണ്ടാക്കരുത് കെട്ട് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഉണ്ടാക്കിയാലോ നിന്റെ സുഹൃത്തായി ഇയാൾ മാറും ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മുടെ അത്ഭുത കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുള്ള കുട്ടി ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് നന്നായി വലതുപക്ഷത്തെ ചീത്ത പറഞ്ഞു പിന്നെ അയാള് വലത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നന്നായി ഇടതുപക്ഷത്തെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയും ചീത്ത പറഞ്ഞു ഇന്ന് അയാൾ ബി ജെ പിയുടെ കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ അയാള് പണ്ടത്തെ വീടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഉടുപ്പുണ്ടെങ്കിലും മാനം ഉണുപ്പും നാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 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 എന്താ പറയാ അതിന് ഒരു ഒരു മടി തോന്നുന്നുണ്ടാവൂലേ പണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബി ജെ പിക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നോ പണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ശത്രുവിനെ പരമാവധി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ നിൽക്കാൻ ഒരു മാന്യത കാണിക്കുക പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ മറ്റേ പാർട്ടിയിൽ പോകൂ എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം അതങ്ങനെയാ
പ്രതിപക്ഷത്തെ എതിർത്താൽ മറ്റൊരു മാന്യമായ രീതിയിലേക്ക് എതിർത്താൽ മതി അഥവാ ഈ പാർട്ടിക്ക് നീ പോകുമ്പോ പണ്ടത്തെ പ്രസംഗങ്ങൾ നിനക്ക് തിരിച്ചടിയാവാൻ പാടില്ല ഈ ശത്രു നിന്റെ നാളെ സുഹൃത്തായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് കൂടുതൽ ചെറി പറയരുത് എന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഉസ്മാന് തങ്ങൾ ലജ്ജയുള്ള ആളായിരുന്നു നാണമുള്ള ആളായിരുന്നു മറയുള്ള ആളായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് ഉസ്മാൻ തങ്ങളെ കാണാൻ തന്നെ നാണമായിരുന്നു ഉസ്മാൻ തങ്ങളെ കാണാൻ തന്നെ നാണായിരുന്നു കാരണം ഉസ്മാൻ തങ്ങൾക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത നാണം ലജ്ജ ഒന്നിച്ചു കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ബക്കറ്റിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ബക്കറ്റിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ബക്കറ്റിൽ കുളിച്ചു ആര് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളും മഹദിയായ ആയിഷാബിഹുയും രണ്ടുപേരും ബക്കറ്റിലേക്ക് കപ്പിടും രണ്ടുപേരുടെയും കൈ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടും ബക്കറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ കൈ കൂട്ടിമുട്ടും സ്വാഭാവിക ചെറിയ ബക്കറ്റിലേക്ക് രണ്ടുപേര് കപ്പിട്ടാൽ കൈ കൂട്ടിമുട്ടൂലെ അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറയും എന്നെവിടെ ഞാൻ ആദ്യം വെള്ളം കോരട്ടെ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു കുളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഔറത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഭാരഭർത്താക്കന്മാരാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഔറത്ത് ആയിഷയോ ആയിഷയുടെ ഔറത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബോ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ലജ്ജയുടെ ഭാഗമാണ് അത് നാണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഹയാന്റെ ഭാഗമാണ് ഭാരയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ കാണുന്നത് അനുവദനീയമാണ് എന്നാലും ഗുഹ്യാവയവമല്ലേ ഔറച്ചല്ലേ അത് അത് ജനങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്ന സാവസ്തുവല്ലേ അത് അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം ഔറത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും മഹതിയായ ആയിഷാബിഹുയും അതൊരു ലജ്ജയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എണചേരുന്ന സമയത്ത് പരസ്യമായി പച്ചയായ എണചേരത് മുകളിലൊരു മറയുണ്ടാവണം മുകളിലൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവണം മുകളിലൊരു പുതപ്പുണ്ടാവണം മുകളിലൊരു പുതപ്പും ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റും ഉണ്ടാവണം ആരുല്ല ശരി തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിങ്ങൾ കുറ്റിയടച്ച് ആരും കാണാതെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ശാരീരികമായി ഇണചേരുകയാണെങ്കിൽ വരെ നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറിൽ ഉണ്ട് മലക്കുകളുണ്ട് അവിടെ പിശാച്ചിക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഔറത്ത് മറച്ച് ഔറത്തൊക്കെ തുറന്ന് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ ഒരു മറയെങ്കിലും ഉണ്ടാവണമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനേറെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പിഞ്ചു പൈതലുണ്ട് ആറ് മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ കണ്ടാൽ അറിയുന്ന പ്രായമായിട്ടില്ല എത്തി നോക്കുന്ന പ്രായമായിട്ടില്ല കിടന്ന കിടപ്പിൽ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വരെ ആ കുട്ടിയുടെയും നിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ഒരു കർത്തൻ ഉണ്ടാവണം ഒരു മറയുണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിന് മറ ഇഷ്ടമാണ് മിനിങ്ങളെ ആന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളെല്ലാം കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മറയിട്ടിട്ടേ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയപ്പുറത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാകും അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയപ്പുറത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാകും ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്നെടുത്തു കളഞ്ഞതിന്റെ അടയാളമാണ് അതേപോലെ ബാത്റൂമിൽ പോയി ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി നിങ്ങള് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് കുളിക്കുകയാണ് ആ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് വരെ നഗ്നരായി കുളിക്കാൻ പാടില്ല ആണായാലും പെണ്ണായാലും നഗ്നരായി കുളിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു തോർത്തുമുണ്ടെങ്കിലും ധരിക്കണം ഒരു തോർത്തുമുണ്ട് ധരിക്കണം ആരുല്ലല്ലോ വാതിലിന്റെ കുറ്റിയടിച്ചില്ല സ്വന്തം വീടല്ല ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ശരി തന്നെ എന്നാലും ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് പിശാച്ചിന്റെ താവളമാണ് പിശാച്ചിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് അതൊന്നുമല്ല കാരണം ഇനി പിശാച്ചുണ്ടോ ഇല്ലേ അത് വേറെ വിഷയമാണ് മലക്കുണ്ടോ ഇല്ലേ വേറെ വിഷയമാണ് ഇത് ലജ്ജയുടെ ഭാഗമാണ് മിനിങ്ങളെ ഇത് നാണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹയാന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഔറത്ത് മറച്ചുകൊണ്ട് കുളിക്കണമെന്ന് ഒരു തോർത്തമുണ്ടെങ്കിലും ധരിച്ചു കുളിക്കണമെന്ന് ഷഫിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 
മഹാനായ ജാബിർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ചെവി തുറന്ന് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോയി വസ്ത്രം മാറുന്നവരാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോയി വസ്ത്രം മാറുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാളുകളിൽ പോയി യൂണിഫോം മാറി ചൂരിദാർ ധരിച്ച് സിനിമക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ യൂണിഫോം മാറി ചൂരിദാർ ധരിച്ച് ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ മംഗലാപുരം ഇഷ്ടംപോലെ മാളുകളുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് സിറ്റി സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടെ പല മാളുകളുമുണ്ട് അത്തരം മാളുകളിൽ പോയി അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയർ റൂമുകളിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമുകളിൽ പോയി വസ്ത്രം മാറി ചൂരിദാർ ധരിച്ച് യൂണിഫോം മാറ്റി ഏത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് തിരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചൂരിദാർ ധരിച്ച് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാമുകന്മാരുടെ കൂടെ കറങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതേപോലെ വസ്ത്രം വാങ്ങാനും ഷോപ്പിങ്ങിനും വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസാണിത് മഹാനായ ജാബിർ അലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണിത് قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي تنغل برنو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الله من كندم من رسول كندم مرال بشسي كندم وانجل فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ورطورت من الله باتروم الكاري كل كام باد الله إيمان اندنجل كل كم بطورت من الله إيمان اندنجل കുളിക്കുമ്പോ തോർത്തുമുണ്ട് ധരിക്കണം തോർത്തുമുണ്ട് ധരിക്കാതെ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈമാൻ ഇല്ല എന്നർത്ഥം കണ്ട കുളത്തിന്റെ കരയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഷെഡിട്ട് കുളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മടിയില്ലാതെ നാലഞ്ച് നില ബാലക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ത്രീ ഫോർ ഫോറോ ട്രൗസറോ ഒന്നുമല്ല സാധാ ട്രൗസർ മറ്റേ ട്രൗസർ ഷെഡിട്ടിട്ട് കുളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാണം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും പറ്റും ഇതാലം ലജ്ജയില്ലേ തോന്നിയത് പോലെ ജീവിച്ചോന്ന അല്ല പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരുടെ മഹാന്മാരായ പൂർവകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട വലിയൊരു ഉപദേശമാണ് ഇതാലം ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും അഞ്ചു നാളിനെ കൊണ്ടും ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു തോർത്തുമുണ്ടില്ലാതെ നഗ്നരായി കുളിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ വലിയ അപകടമാണ് നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾ അവിടെ നഗ്നരായിട്ട് കുളിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാഫ് ഒരു ക്യാമറ വെച്ച പിന്നെ അഭിമാനം പോയില്ലേ ഇസ്ലാം പറയുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ക്യാമറ വെച്ചാൽ പോലെ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള മാതാവിന്റെ രഹസ്യം പോലും ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന മക്കളുള്ള കാലാണ് മാതാവിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന മക്കളുള്ള കാലാണ് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നവർ കുളിക്കാനാണെങ്കിലും ടോയ്ലറ്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഔറച്ച് മറച്ചു കൊണ്ട് പോകണം കാരണം അവിടെ ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹിഡൻ ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹിഡൻ ക്യാമറ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ടല്ല അത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എന്നാലും ഒരു മാന്യത ഒരു ലജ്ജയുടെ അടയാളമാണത് തോർത്തുമുണ്ട് ധരിക്കാതെ കുളിക്കാൻ പോകരുത് കുളിക്കാൻ പോകരുത് എന്ന് പിന്നെ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും അന്ത്യനാളിനെ കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അഥവാ നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭാര്യ പൊതു ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണം സ്വന്തം ഭാര്യ മാളുകളിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോവുകയാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോവാൻ ഇനി പോണ്ട എന്നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ആയാലും പിന്നെ വേറെ സൗകര്യമില്ല അതൊക്കെ പൊതു ടോയ്ലറ്റുകളാണ് സ്കൂളിൽ പോയി സ്കൂളിലുള്ള പൊതു ടോയ്ലറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ നാളെ വീഡിയോകൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ നാളെ വീഡിയോകൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു യഥാർത്ഥ മുമ്മിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പൊതു ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പൊതു ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപകടങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് 
പിന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കള്ളുള്ള ടേബിളിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കരുത് ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ഗൾഫുകാരും പ്രവാസികളും ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫിലിപ്പീൻസ് ഉണ്ടാകും ഈജിപ്തുകാരുണ്ടാകും യൂറോപ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ഇംഗ്ലീഷുകാരുണ്ടാകും മിസ്രികളുണ്ടാകും അങ്ങനെ ആരുടെ എങ്കിലും ഒരു ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനുവൽ ഡേ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ വരുമ്പോ വലിയൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാകും ആ പാർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കഴിക്കുന്ന ടേബിളിൽ കള്ളിന്റെ കുപ്പിയുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ ടേബിളിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എണീറ്റ് പോയി കോളണം അപ്പുറത്തുള്ള ടേബിളിൽ ഇരിക്കണം കള്ളിന്റെ കുപ്പികളുള്ള സുപ്രയിൽ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് കള്ള് കുടിക്കുന്നത് കള്ള് കുടിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നിങ്ങളും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നാലാമതായി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മുമ്മിനാണെങ്കിൽ മഹറമായ ഒരാളില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഓഫീസാണെങ്കിലും ശരി അത് മദ്രസയാണെങ്കിലും ശരി അത് സ്കൂളാണെങ്കിലും ശരി അത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി ഒരു പെണ്ണും ഒരന്യ പുരുഷനും മുമ്മിനിയങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈമാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു ഫാൻസി കട ഒരു മുതലാളിയും ഒരു പെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഹറാമാണ് കച്ചവടം മുതലാളി ആണാണ് സ്റ്റാഫ് ലേഡി സ്റ്റാഫ് ഒന്നുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് ഹറാമായ കച്ചവടം കാരണം ഒരു അന്യ പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു അന്യ പുരുഷനും അന്യ സ്ത്രീയുമാണ് അവിടെ കച്ചവടത്തിനുള്ളത് വേറെ ആളുകളില്ല ഒന്നുകിൽ മുഴുവനും പെണ്ണ് നോക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ അവിടെ പോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെങ്കിലും വേണം മഹറമീങ്ങളായ ആളുകളില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായി എവിടേക്ക് പിശാച്ച് കടന്നു വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സ്കൂൾ വാനുകൾ വരും രാവിലെ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ വരും വീട്ടിലേക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യം ബസ്സിൽ കയറാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വേണം വേറൊരു കുട്ടി കയറാൻ ആ ബസ്സിൽ ആരാ ഉള്ളത് ക്ലീനറും ഈ പെണ്ണും മാത്രം ഒരു പെണ്ണും ഒരാണും ഒറ്റയ്ക്കാണത് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോവുകയാണ് ഡ്രൈവറും ഒരു പെണ്ണും മാത്രം പാടില്ല ഹറാമാണ് ഒരു മഹറമല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ മഹറമില്ലാത്ത പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനോ യാത്ര ചെയ്യാനോ പാടില്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദുരുദ്ദേശമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ മോശക്കാരായത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം അവിടെ മൂന്നാമനായി പിശാച്ച് കടന്നു വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് പെണ്ണാണെങ്കിൽ മുസഫിന്റെ കണ്ണാണ് മുസഫിന്റെ കഷ്ണാണ് എന്നാലും പിശാച്ച് വന്നിട്ട് പെണ്ണിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കും കയറും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും കയറും ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ മാറി നിൽക്കുമെങ്കിലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടി 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 അടുത്തേക്ക് എത്തും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ല അത് പിശാച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്നല്ല വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഏഴയലത്ത് പോലും നിങ്ങൾ എത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് കഴിയുന്ന ആളുകൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇതല്ലാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ഹദീസ് മഹാനായി മാം അഹമ്മദ് തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണിത് ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ലജ്ജയുടെ ഭാഗമാണ് ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിന് ലജ്ജ ഉണ്ടാകണം വേഗം മാറി നിൽക്കണം ഇതൊക്കെ ലജ്ജയാണ് മദ്രസ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി മദ്രസയിലേക്ക് എത്തി ഏഴു മണിക്ക് ഏഴര മണിക്ക് ആ മദ്രസ തുറക്കുന്ന ഏതേ ഏഴ് കാലിനെത്തി ഏഴ് ഇരുപതാകുമ്പോ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പത്താം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി എത്തി ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും രണ്ടു മഹരമികളല്ല അജ്നബിയാണ് അന്യ സ്ത്രീയും അന്യ പുരുഷനാണ് ഒരാൾ പുറത്തു നിൽക്കണം വേറൊരാൾ കടന്നു വരുന്നത് വരെ ഹറാമ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉസ്താദ് അവിടെ ടാബിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് വന്നു ഏഴേ കാലിന് ഏഴരക്ക മദ്രസ തുടങ്ങാം പെണ്ണകത്തേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല പുറത്തു നിൽക്കണം പെണ്ണകത്തിന്റെ ഉസ്താദ് കയറാൻ പാടില്ല ഉസ്താദ് പുറത്തു നിൽക്കണം എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടു പേര് തനിച്ചായാൽ മൂന്നാമനായി അവിടേക്ക് പിശാച്ച് കടന്നു വരുമെന്ന് ഷെഫിയോനാ റസൂലുള്ള 
സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം എത്ര നല്ല പെണ്ണാണെങ്കിലും എത്ര നല്ല മൊയിലാരാണെങ്കിലും ഉസ്താദിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പിശാച്ച് കടന്നു വന്നാൽ പിന്നത് ഉസ്താദല്ല പിന്നെ അയാൾ പിശാച്ചാൻ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഷൈത്താൻ കയറിയ പിന്നെ മൊയിലാരല്ല പിന്നെ പിശാച്ചായി പിന്നൊക്കെ ബോധൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ നാട്ടാരെ നടിയിട്ടുമ്പോഴായി അതുകൊണ്ട് ഹറാമിന് സാധ്യതയുണ്ടാകുന്ന മേഖലകളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും മാറി നിൽക്കണമെന്ന പറയുന്നത് അതേപോലെയാണ് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകൾ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് വട്ടം അനക്കി അങ്ങനെ ഹറാം ആവാൻ വിരലുകൾ കൊണ്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലേ കൈ കൊണ്ടുള്ള ടൈപ്പിംഗ് അല്ലേ കാണുന്നില്ലല്ലോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം ഒരു പെണ്ണും ഒരാണും പരസ്പരം ചാറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടേക്ക് മൂന്നാമനായി പിശാച്ച് കടന്നവരും ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മൂന്നാമനായി പിശാച്ച് വരൂല അങ്ങനെ പിശാച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോകൾ കൈമാറുന്നത് പിശാച്ചുകൾ കടന്നു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീഡിയോകൾ കൈമാറുന്നത് പിശാച്ചുകൾ കടന്നു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വൈകാരികമായ വിഷയങ്ങൾ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊരു പെണ്ണും ഒരാണും വാട്സപ്പിലൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പച്ച ഹറാമാണ് അതിൽ ആർക്കും സംശയം വേണ്ട അത് ഹറാമ് തന്നെയാണ് അത് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ശരി ഇനി ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി നിർത്താനൊന്നുമില്ല എന്ത് ബോയ് ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളെന്തിനാ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യോ രാത്രി ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാതെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറി രാവിലെ വരെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യണം പ്രേമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പ്രണയമൊന്നുമില്ല അതെന്റെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്ത് ബോയ് ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് ആ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനോട് രാവിലെ വരെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അതെന്തേ നിന്റെ പിതാവിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഉപ്പ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ ഉപ്പ് ഒന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാല് രണ്ട് മിനിറ്റ് വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ഫോണും കട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ട് ഉറങ്ങലോ ഉറക്കം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാട് രാവിലെ വരെ സംസാരിക്കാത്തത് ആ ഒരു സുഖം നിനക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല ആ സുഖത്തെയാണ് ഹറാം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പിശാച്ച് കടന്നുകൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാണമുള്ളവർ നാല് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നാണമുണ്ടാവണം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നാണമുണ്ടാവണം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നാണമുണ്ടാവണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു മിനിങ്ങളെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നാണമുണ്ടാവേണ്ടത് ഒന്ന് അള്ളാഹു കാണുമെന്നുള്ള നാണം രണ്ട് മലക്കുകൾ കാണുമെന്നുള്ള നാണം മൂന്നാമത്തേത് മനുഷ്യന്മാര് കാണുമെന്നുള്ള നാണം നാലാമത്തേത് സ്വന്തം ശരീരത്തോടൊരു നാണമുണ്ടാവണം ഒന്നാമത്തേത് അള്ളാഹു കാണുമെന്നുള്ള നാണം അഥവാ ഏത് കൂരിരുട്ടിലായാലും അള്ളാഹു ഹാലിരി അള്ളാഹു നാലിരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു മായി അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു എന്റെ തൊട്ട് ടുത്തുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സാക്ഷിയാണല്ലോ എന്ന ചിന്തയുണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നാണമുണ്ടാകും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഹറാമ് ചെയ്യുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ കാണുന്നില്ല കുടുംബക്കാര് കാണുന്നില്ല നാട്ടുകാര് കാണുന്നില്ല ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അയാൾക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടാവണം എന്റെ റബ്ബ് ഇത് കാണുന്നില്ലേ അതാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള നാണം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ മലക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള നാണമുണ്ടാവണം ബ്ലാങ്കറ്റിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പുതപ്പിൽ കയറി ഒച്ച പുറത്ത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വളരെ പതുങ്ങിയ ശബ്ദത്തിൽ നീ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് അവരെ ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും ഒരു നാണമുണ്ടാവണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ശരീരത്തോട് നാണമുണ്ടാവണം ജനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നാണുണ്ടാവും എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള നാണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാലമാണിത് സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് പോലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായിട്ട് മര്യാദക്ക് മിണ്ടാൻ മടിച്ചു നിന്ന എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങളൊക്കെ കാലത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പാന്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് മിണ്ടാൻ നാണായിരുന്നു ഉപ്പാന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ മിണ്ടും അതേപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളോട് മിണ്ടാനും നാണായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ഇന്നത്തെ വിവാഹങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ത് വിവാഹത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എന്ത് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റുണ്ടാ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യയോട് മിണ്ടാൻ ഭർത്താവിന് നാണം ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവര് മിണ്ടുള്ളൂ ഉപ്പയുടെ മുമ്പിൽ മിണ്ടൂല അങ്ങനെ ഒരു ലജ്ജയുള്ള ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതൊക്കെ മാറി സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നാണമില്ലാതെ പരസ്പരം ച
ഇതാണ് നാണം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് നാണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ സമുദായം ചകരും മിനിങ്ങളെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ അഴിസത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലോകാവസാനം അടുത്തു വരും അതുകൊണ്ട് നാണമുണ്ടാവണം നമ്മൾക്ക് നാണം ചെറുപ്പത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വീട്ടിലുള്ള കസിൻ പ്രദേശ് വരുമ്പോ അത് ഹറാമാണ് അന്യ പുരുഷന്മാരാണ് അവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം കസിൻ പ്രദേശാണ് കസിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ശരിയാണ് സ്വന്തം ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പാന്റെ മക്കൾ ഉപ്പാന്റെ ജേട്ടന്റെ മക്കൾ ഉപ്പാന്റെ അനുജന്റെ മക്കൾ ഉപ്പയുടെ സഹോദരിയുടെ മക്കളൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മത നമ്മൾ സംസാരിച്ചോ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഹറാമാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാതിരിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല എന്നാലും സ്വന്തം ആരുടെ മക്കൾ ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളെ അനുജന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൻ ബൈക്കിൽ ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹറാമാണ് കാറിൽ ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹറാമാണ് സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയെ അനുജൻ കാറിൽ ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആരില്ലാതെ ഉമ്മയില്ലാതെ ഉപ്പയില്ലാതെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയെ അനുജന്റെ ഭാര്യയെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് മഹാപാപമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണ്ടാത്ത ചിന്തയുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നത് ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല പിശാച്ച് മൂന്നാമതായി കടന്നു വരുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى التُّغْيَانِ فَاسْتَحْيِ مِنْ نَظْرِ الْإِلَهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണിനെ ആരാരും കാണാതെ ഒരു ഇരുട്ടുള്ള ഒരു മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വ്യഭിചരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ഒരാളും ഞങ്ങളെ കാണൂല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സൈഫാണ് സുരക്ഷിതമായി വ്യഭിചരിക്കാമെന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെണ്ണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചത് ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു കാണൂലേ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുള്ളൂ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ച അള്ളാഹു എവിടെ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു ഇത് കാണൂലേ എന്ന് ആ പെണ്ണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു കവി പാടുന്ന പാട്ട് ഒറ്റക്കിരുന്ന് ഒരു തെറ്റു ചെയ്യാ നിനക്ക് തോന്നിയാൽ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹറാമായ ബ്ലൂ ഫിലിമുകൾ കാണണമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാൽ ശരീരം വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ നിരന്തരമായി നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒറ്റക്കാകുമ്പോൾ പിശാച്ച് കടന്നുവെന്ന് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നിന്റെ ശരീരത്തോട് നീ പറ അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ വീഡിയോകൾ കാണുന്നത് അള്ളാഹു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുട്ടിന്റെ മറയത്താണല്ലോ നീ ഹറാമ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇരുട്ടിനെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തോട് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണമെന്ന് കവി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കായാലും ആളുകൾ ായാലും ഹറാമുകൾ ജീവിതത്തിൽ വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം അതൊരു ലജ്ജയുടെ ഭാഗമാണ് മിനിങ്ങളെ അവസാനമായി ഒരറ്റൊരു ഹദീസും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഹദീസാണിത് നബിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞാൻ മാപ്പ് നൽകും എന്റെ സമുദായത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞാൻ മാപ്പ് നൽകും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒഴികെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒഴികെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കും മുജാഹിദീങ്ങളല്ല നമ്മുടെ സിഹാരത്തിനൊക്കെ എതിർക്കുന്ന മുജാഹിദീങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ ഇത് മുജാഹിർ റാലല്ല റാൽ മുജാഹിദീൻ 
മുജാഹിരിയങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുജാഹിരിയങ്ങളൊക്കെ കൊടിയും പിടിച്ച് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല മുജാഹിരീൻ മുജാഹിരീങ്ങളായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളൊഴികെ അവർക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കൂല എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കും മുജാഹിരീങ്ങളായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കൂല രാത്രിയിൽ ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയിൽ ഒരാൾ ഒരാ കള്ള് കുടിക്കാൻ പോയി ആരും കണ്ടില്ല കള്ളും കുടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു രാത്രിയിൽ ഒരാള് മതിൽ ചാടാൻ പോയി പെണ്ണ് വിളിച്ചു വാ ഇവിടെ ആരുമില്ല ഉപ്പം ഒക്കെ വേദന പോയിട്ടുണ്ട് വേഗം വാ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ വേദന വരുന്ന സമയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യാ അതിന് പോയാൽ എന്തായാലും രണ്ട് മണിക്കൂറാകും എന്നറിയാം ജുമാക്ക് പോകുന്ന സമയം തറാവിഹിന് പോകുന്ന സമയമൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പതിനെട്ട് ചെറുപ്പക്കാര് ഒരു പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ തറാവിഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് അന്യ വീട്ടിലേക്ക് കയറി കൂടിയത് പിടിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ ആ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ ആ നാട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞ ഒരു റമദാനിൽ തറാവിഹിന്റെ സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ തറാവിന്റെ സമയം ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല ഇത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇത് അപകടമാണ് ഈ സമയത്ത് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എന്ത് പറയാൻ പേടിയാ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് പർദ്ദ ഇട്ടിട്ട് ആണുങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് വാദന അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അത് പറഞ്ഞപ്പോ നാളെ തന്നെ പർദ്ദ ഇട്ടിട്ട് ആണുങ്ങൾ വീട്ടിൽ അവിടെ ഇരിക്കും കാമുകിമാരുടെ അടുത്ത് കയ്യുറയും പർദ്ദയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കാമുകിയുടെ അടുത്ത് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാദ കേൾക്കും പരസ്പരം കയ്യിലും പിടിച്ച് സംസാരിച്ച് രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരം ഉമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് സ്കൂളിലുള്ള ചങ്ങാതി ആയിരിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള അളമ വിചാരിക്കുന്നത് മദ്രസയിലുള്ള ചങ്ങാതി ആയിരിക്കും മുഖം മറിച്ചിട്ടുണ്ട് കയ്യോറ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ അസുഖം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് എണീച്ചിട്ട് ഉമ്മാട് പോയിട്ട് കുട്ടി പറയും ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ചന്ദനെടുത്ത് പോയിട്ട് ആ പോയിക്കോ എന്ന് പറയും അതാരാ അതിന്റെ ചങ്ങായി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കയ്യും പിടിച്ച് നല്ല കുഷാലായി അടിച്ചു പൊളിച്ച് രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആണ് ഏതെങ്കിലും തെങ്ങും ചോട്ടിൽ പോയി പർദ്ദൊക്കെ മാറ്റി പർദ്ദ കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി ഇതിപ്പോ നാളെ വേറൊരാൾക്ക് പർദ്ദ ഇട്ടിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞല്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ അടുത്ത് ആണെന്നാണോ പെണ്ണെന്നാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നതാണിത് ഒന്ന് കൈയൊക്കെ പിടിച്ചോ കാണുന്ന കൈയാണോ പെണ്ണിന്റെ കൈയാണോ ഒന്ന് കയ്യൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ മുഖം കൂടെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുക ആണെന്നാണ് മീശയുള്ള ആളാണോ അല്ല മീശയില്ലാത്ത ആളാണോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല അപ്പൊ മിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം ഇത് വളരെ അപകടമാണ് രാത്രിയിൽ ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് തെറ്റു ചെയ്തത് വിചരിക്കുന്നു കള്ളു കുടിക്കുന്നു ഹറാമായ ബ്ലൂ ഫിലിമുകൾ കാണുന്നു കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ രാത്രി രഹസ്യമായി ആരും കാണാതെ ഒരാൾ തെറ്റു ചെയ്തു അങ്ങനെ ആൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെയായി അത് മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയാള് വ്യഭിചരിച്ചത് അയാളും പെണ്ണും അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇയാള് ബ്ലൂ ഫിലിം കണ്ടത് ഇയാളും അള്ളാഹുമല്ലാതെ മൂന്നാമത് ഒരാൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇയാള് പോയി കള്ളു കുടിച്ചത് കഞ്ചാവടിച്ചത് അള്ളാഹുവും ഇയാളുമല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ വളരെ രഹസ്യമാക്കി ഇയാൾ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് അങ്ങനെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഇയാൾ കുറപ്പായി ഞാൻ സൈഫാണ് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോവാണ് ായിരുന്നു ചങ്ങാതിമാരോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒന്ന് വിടാതെ പള്ളി പുള്ളി വിടാതെ ചങ്ങാതിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ അപ്പൊ ചങ്ങാതിമാർക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കും പോണല്ലോ അതാണ് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നീ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീയും നിന്റെ റബ്ബും മാത്രം അറിയേണ്ട ഒരു തെറ്റായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമായിരുന്നു നീ അത് ചങ്ങാതിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അവർക്കും തോന്നി എനിക്കും പോണം പിന്നെ ആ പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ നീ ആരുടെ കൂടെ പോയില്ലേ എനിക്കതറിയാം ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായി ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയാണ് എന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട പ്രഭാഷകന്മാരായത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറ് കണക്കിന് കഥകൾ നിരന്തരമായി കേൾക്കാറുണ്ട് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ പറയാൻ നിന്നാൽ അതും ഒരു നാണത്തിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് പറയാത്തതാണ് ഒരു ലജ്ജയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് പറയാത്തതാണ് കേൾക്കുന്നതൊക്ക
അങ്ങനെ തെറ്റ് നിസാരമായി അവരും ചെയ്തു ഹറാം നീയും നിന്റെ റബ്ബും മാത്രം മറിഞ്ഞ് രഹസ്യമാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പൊറത്തു തരേണ്ട പാപം നീ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കാരണത്താൽ അള്ളാഹു താല ഒരിക്കലും മാപ്പ് തരൂല എന്ന് ഷിർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് വരെ അള്ളാഹു പുറത്തു ഷിർക്ക് ചെയ്ത വരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി പടച്ചോനെ ഞാൻ ഷിർക്ക് ചെയ്തു പോയി ഞാൻ ഇനി മേലാൽ ആവർത്തിക്കൂല റബ്ബെ എനിക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഷിർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കും ഷിർക്കിന് മാപ്പില്ല ഷിർക്കിന് മാപ്പില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടില്ലേ മാപ്പില്ലാത്ത തെറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് വരെ ഷിർക്കുന്ന അല്ല ഷിർക്കിന് മാപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തൗവ ചെയ്യാതെ മരിച്ച ഓരോ കാര്യം കഷ്ടമാണെന്ന അർത്ഥം അത്രേ ഉള്ളൂ ഷിർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ തൗവ ചെയ്യാതെ മരിച്ച അയാളുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് നേരെ മറിച്ച് ഷിർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ തോവ ചെയ്ത് നന്നായാൽ അവർക്ക് സുജൂതിൽ വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള അവസരം വരേണ്ടത് അങ്ങനെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹാബാക്കൾ അങ്ങനെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് തഹയ്യാത്തിൽ മരിക്കണം എന്നുള്ളതിനോട് ഷിർക്ക് ചെയ്ത ഒരാള് ഖുർആൻ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഒരു സുഹാബി വഹി എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹാന്റെ സൃഷ്ടിപ്പന്ത് ഒരു ഭംഗിയാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അള്ളാഹാന്റെ സൃഷ്ടിപ്പന്ത് ഒരു ഭംഗി വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു അതേ ആയച്ചിറക്കി അപ്പി സുഹാബി അബ്ദുല്ലാഹു നബി സർഹ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹാബിയാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഇറക്കി തന്നു നീ എഴുതിക്കോളൂ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാനും പ്രവാചകനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വഹി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും വഹി കിട്ടുന്നു മൂർത്തായി നബിത്തങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും തലയടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫത്തഹ് മക്കയുടെ സമയം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു ഫത്തഹ് മക്കയുടെ ദിവസം മുസ്ലിമായി മുസ്ലിമായിട്ട് അദ്ദേഹം അള്ളഹാനോട് നിസ്കാരമാക്കണം എന്റെ അവസാനത്ത് നീയുമായുള്ള കരാർ നിസ്കാരമാക്കണം അങ്ങനെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അത്തഹയ്യാത്തോതി ഒന്നാമത്തെ സലാം വിട്ടി രണ്ടാമത്തെ സലാം വിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരിച്ചു പോയി ഷിർക്കിന് മാപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഷിർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ തോപ ചെയ്യാതെ മരിച്ചാൽ മാപ്പില്ല എന്നാണ് അതെല്ലാം അങ്ങനല്ലേ വ്യഭിചാരം അങ്ങനല്ലേ അല്ല വ്യഭിചാരം അങ്ങനല്ല വ്യഭിചരിച്ച ഒരാൾ തോപ ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു അയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തേക്കാം കള്ളു കുടിച്ച ഒരാൾ തോപ ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു അയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തേക്കാം എന്തിന് മാപ്പ് കൊടുക്കും അയാൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വഴിയിൽ ആക്സിഡന്റ് ആയി കണ്ട ഒരു പാപം പൂച്ച ഇങ്ങനെ മുടന്തി നടക്കുമ്പോ വണ്ടി നിർത്തി ആ പൂച്ചയെ വണ്ടിയിലെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സ നൽകി ശുശ്രൂഷിച്ചതിനെ പൂച്ച വളർത്തി അയാൾ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ വ്യഭിചരിച്ച ആളാണ് അയാൾ തോപൊന്നും ചെയ്തില്ല അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിലെത്തിയപ്പോ അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തു എന്താ കാരണം വഴിയിൽ കണ്ട ഈ പൂച്ചയോട് മാന്യമായി പെരുമാറിയതിന്റെ പേരിൽ പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് ശല്യമാവുന്ന ഒരു മരം വെട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചാലും തോവ ചെയ്യാതെ മരിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടൂല എന്നില്ല കള്ളു കുടിച്ചാലും ഇല്ല ഷിർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ തോവ ചെയ്യാതെ മരിച്ചാൽ അപകടമാണ് രക്ഷ ഒരു നിലക്ക് രക്ഷപ്പെടൂല എന്നാൽ ഷിർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ തൗവ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും എന്നാൽ രാത്രി രഹസ്യമായി തെറ്റു ചെയ്ത ഒരാൾ ആ തെറ്റിനെ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഷിർക്കാണോ വലുത് ഇതാണോ നിങ്ങൾ പറ ഷിർക്കാണോ വലുത് ഇതാണോ വലുത് ഇതാണ് കാരണം തൗവ ചെയ്താൽ വരെ അള്ളാഹു മാപ്പ് തരൂല കുല്ലു ഉമ്മത്തി എന്റെ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്താൽ എന്നാൽ ഇല്ലൽ മുജാഹിദീൻ തിന്മകളെ പരസ്യമാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഒഴികെ ആരാണവർ രാത്രിയിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു രാവിലെ എണീക്കുന്നു അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചിരുന്നു അയാൾ രാത്രി ചെയ്ത ഹറാം അയാൾ രാവിലെയാകുമ്പോ പറയും അല്ല ചങ്ങാതി അല്ല സുഹൃത്തെ നിനക്ക് വേണോ എന്നാ പിടിച്ചോ അങ്ങ് ടാച്ച് കൊടുക്കാണ് വാട്സപ്പിലൊക്കെ അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ച ഒരു പാപം അള്ളാഹു രഹസ്യമാക്കിയതിന് പരസ്യമാക്കി എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ അള്ളാഹു അയാൾക്ക
അതുകൊണ്ട് തിന്മകൾ പരസ്യമാക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോടും ചെറുപ്പക്കാരികളോടും ആത്മാർത്ഥമായി പറയുകയാണ് വേറെ ഒരാൾ അറിയരുത് നാമും നമ്മുടെ റബ്ബും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു തെറ്റു ചെയ്തു നബിയെ മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരോടും പറയാതെ നീ അത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിനക്കത് പുറത്തു തരുമായിരുന്നു ആരോടും പറയാതെ നീ വന്നിട്ട് ഉസ്താദെ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു ഉസ്താദ് എന്ന് പറയണ്ട ഉസ്താമാരോട് പറയണ്ട തങ്ങന്മാരോട് പറയണ്ട ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു അള്ളാഹിനോട് നീ പറ വാരവരാലോട് നീ പറയേണ്ട നീ അള്ളാഹുവിനോട് പറ എന്താ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു വാറവരാളോട് പറയുന്നവനല്ല അള്ളാഹു സിദ്ധീറുൻ അള്ളാഹു രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി മഹാനായ ഉമർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ ആ തെറ്റ് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് മറച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉടനെ എണീറ്റു പോവുകയുണ്ടായി ചെറുപ്പക്കാരൻ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൃത്യമായി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ വന്ന് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നവനാവണം ഒരാളൊരു നന്മ ചെയ്താൽ അയാളുടെ തിന്മയെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഒരു തെറ്റു ചെയ്തു അതിനുശേഷം നന്മ ചെയ്താൽ അയാൾ നേരത്തെ ചെയ്ത തിന്മയെ അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുമെന്നും അള്ളാഹു പൊറത്തു തരുമെന്നും ഷെഫിയുനാഹിഹുലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ആരൊഴികെ 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 തിന്മകൾ പരസ്യമാക്കിയവരൊഴികെ നീ രഹസ്യമാക്കി വ്യഭിചരിച്ചു പള്ളിക്ക് വന്ന് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ അല്ല പുറത്തൊരുമായിരുന്നു പക്ഷെ നീ ചങ്ങാതിമാരോട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു നിന്റെ വീഡിയോകൾ നീ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തു പ്രേമിച്ച കഥകൾ പ്രണയിച്ച കഥകൾ സമ്മാനങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റുകൾ നമ്പറുകൾ കൈമാറിയ കഥകൾ നീ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സ് മദ്രസയിലെ ഫ്രണ്ട്സ് നാട്ടിലെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നില്ലാതെ ആളുകളോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തില്ലേ അള്ളാഹു മാപ്പ് തരൂല അപ്പൊ ഒരു സഹാബ് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇത് ഇയാൾക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകമാണോ അഥവാ ഒരു തെറ്റു ചെയ്താൽ നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു വായിച്ചു കളിയുമെന്നുള്ളത് ഇയാളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണോ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതയാണ് നന്മ ചെയ്യുമ്പോ നേരത്തെ ചെയ്ത തിന്മകളെ അള്ളാഹു മായ്ച്ചു കളയും എന്ന് ഷെഫിയുനാഹിങ്ങളെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചോളം ദിവസമായി നടക്കുന്ന മഹത്തായ ഉറൂസിന്റെ ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കാൻ പോവാൻ നാളെയും മറ്റന്നാളും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന മദ്രസ കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നാൽപ്പത് ബെഞ്ചും ഡെസ്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അറുപത് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവനൊരു ആറായിരം ഒരു ബെഞ്ചിന്റെയും ഡെസ്കിന്റെയും സംഖ്യ ആറായിരമാണ് കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും കുറച്ച് ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കൈപ്പൊക്ക് ഒരു ആറായിരം രൂപ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന മദ്രസയുടെയും ബെഞ്ചിന്റെയും ചെലവ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം സ്റ്റേജിലോ താഴെയോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്തോളൂ പതുക്കെ കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്ന മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു ഹർഫ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ നമ്മൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മഹത്തായ ഈ വിഷയത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് ആറായിരം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം നാളെ നല്ലൊരു നീയത്തോടുകൂടി ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ചോൻ എൻ്റെ മരണം വരെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാറാ രോഗങ്ങൾ എനിക്ക് നീ തരല്ലേ എന്ന നീയത്ത് പഠിച്ചോൻ ഞാൻ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരു സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ഒരു മാറാ രോഗം എനിക്കോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനോ നീ മരണം വരെ നീ നൽകല്ലേ എന്ന നീയത്തോടു കൂടി നൽകാം അതല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുണ്ട് റബ്ബെ ഇന്നത്തെ രാത്രി തന്നെ അവരുടെ കബരിടം സ്വർഗമാക്കണേ റബ്ബെ എന്ന നീയത്തോടു കൂടി നൽകാം ആരാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാ മാതാപിതാക്കളല്ലേ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ഒരാൾ ഒരു ബെഞ്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന്റെ പേരിൽ ഒരു ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്ത് പടച്ചോനെ ഇന്നത്തെ രാത്രി തന്നെ ആ പിതാവിന്റെ കബറിടം നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ 
നിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നാലി ഹാദി എങ്ങനെ എന്റെ കബറ് മാറി എന്ന് ഇന്നത്തെ രാത്രി ആ കബറാളി ആ പിതാവ് ചോദിക്കണം അപ്പൊ നീ പറയണം ഇന്നാൽ ഇന്ന ഉറൂസിൽ നിന്റെ മക്കൾ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്തത് ആ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന് നീ പറയണം അതിനു മാത്രം ആ കബറിടത്തിൽ നീ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇനി ആരാള് മരണപ്പെട്ട ഉഖറാജി എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അളാപ്പയുടെ പേരിൽ ഒരു ബെഞ്ചും ഒരു ഡെസ്കും ആറായിരം രൂപ ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മഹത്തായ സ്വതക്ക് സ്വീകരിച്ച് ആ കബറിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഇബ്രാഹിം കൊല്ലക്കുടി മരിച്ചു പോയ ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഒരു ആറായിരം രൂപ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചും ഡെസ്കും അള്ളാഹുവെ ഇന്നത്തെ രാത്രി തന്നെ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിടങ്ങൾ നീ വെളിച്ചമാക്കി വിശാലമാക്കി സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഖലീൽ അക്കര ഒരു സെറ്റ് അള്ളാഹ് എന്താ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞാൻ പി കെ പൊസോട്ട് മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിലൊന്ന് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണ റബ്ബെ ഇന്നത്തെ രാത്രി തന്നെ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിടം നീ വെളിച്ചമാക്കി സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ വന്നവരാണെങ്കിൽ എല്ലാം പുറത്തു കൊടുത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത ഹിസാബില്ലാത്ത അതാബില്ലാത്ത സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹ് മന്ത്രിച്ച തേനുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങാം യൂസുഫ് ബന്ദിയോട് മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ എന്ത് ഉദ്ദേശങ്ങളാണെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ മഹത്തായ സ്വതക്കയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല താജുദ്ദീൻ റാണ സുറിയ സുറിയ മദ്രസ ഫണ്ടിലേക്ക് പത്ത് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് അമീത് എന്ന സഹോദരൻ ജോലിയും അതുപോലെ വീട്ടിൽ വറക്കത്തിനും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ മദ്രസയ്ക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കാദർ സീതി മുട്ടം കുന്നിൽ ആയിരം രൂപ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാൻ്റെ കവർ ജീവിതം സന്തോഷമാകാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് പേക്കിൽ സിമെൻറ്റ് തടിക്ക് ആഫീത്ത് മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അബ്ദുള്ള പഞ്ചം എന്ന യുവാവ് രണ്ട് പേക്ക് സിമെൻറ്റ് ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ദീർഘായുസിനും അജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടിയും വീട്ടിനും കുടുംബത്തിനും സുഖത്തിനും ആഫിയത്തിനും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാം അയ്യായിരം രൂപ ഗസാലി എന്ന യുവാവ് മരിച്ചു പോയ ഉപ്പയുടെ പേരോ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരം രൂപ സിദ്ദീഖ് മച്ചമ്പാടി എന്നൊരു സഹോദരൻ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ഫൈറൂസ് അബൂബക്കർ ആജി ഗോൾഡൻ ഗെല്ലി ഉപ്പള ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് മൊയ്തീൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ കോട്ട മദ്രസ ഫണ്ടിലേക്ക് അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആരിസ് അക്കര എന്ന യുവാവ് മദ്രസ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് ഉമ്മയുടെയും കുടുംബത്തിനെയും ദീർഘായുസിനും ആഫിയത്തിനും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരം രൂപ ഒരു സ്ത്രീ ഉമ്മാന്റെ തടിക്കും സുഖത്തിനും ആഫിയത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാം മൂന്ന് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു പോയ മകന്റെ പേര് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാന്റെ പേരിലും മകന്റെ ജോലി ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരം രൂപ ഒരു അബ്ദുറഹ്മാൻ എം കെ ആയിരം രൂപ യൂസുഫ് കോട്ട എന്നാൽ ആയിരം രൂപ ഒരു മൂസ അക്കര അഞ്ച് പേക്ക് സിമെൻറ്റ്
ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ വിഷമത്തിലാണ് ഡോക്ടർമാർ കൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുബാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ് രൂപ സ്വാലിയായ ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രത്യേകം ദുബാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് രൂപ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷമായി സ്വാലിയായ ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുബാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂറ് രൂപ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി ഇതുവരെ കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടില്ല സ്വാലിയായ കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി ഒന്നും ഇക്ബാൽ ദുബായി അഞ്ചു പേക്ക് സിമെന്റ് മരിച്ചുപോയി ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാനെയും ഭർത്താവിന്റെയും മേലെ ദുബാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരം രൂപ അതുപോലെ ഫാറൂഖ് എന്ന ദീനാർ നഗറിലെ ഒരു സഹോദരൻ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദുബാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ദുബാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് ഹാജി ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ ഒരു സ്ത്രീ മറിച്ച മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ദുബാ ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരം രൂപ മരിച്ച ഉമ്മാന്റെ കബറിലേക്ക് വേണ്ടിയും ഉമ്മാക്ക് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരം രൂപ മുഹമ്മദ് ആരിക്കാടി മകന് നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാവാനും കുടുംബത്തിന് വർക്കത്തിനും മാഫിയത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും കിട്ടാൻ വേണ്ടി അഞ്ചായിരം രൂപ മരിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്കും ഭർത്താക്കിന് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മരിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി ഒരു ചക്ക് സിമെന്റ് മരിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുബാ ചെയ്യാനും കടം വീടാനും വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാവാനും ദുബാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരം രൂപ പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ച മാതാവിന്റെയും മാമാന്റെയും ഉപ്പാപ്പാന്റെയും കാക്കാന്റെയും പേരിലും കുടുംബത്തിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുബാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചക്ക് സിമെന്റ് മുറാദ് ആസിലാവാൻ വേണ്ടി കടാൻ വിടാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിന് സുഖ സുഖം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിന് ജോലിയിൽ വറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ മകന് നാഫിയ ഇൽമു ലഭിക്കാൻ മകന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും മരിച്ചവരുടെ പേരിലും എല്ലാ മുറാദകൾ ആസിലാകാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാൾ ദുബാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂറ് രൂപ എല്ലാവരും പോയി നല്ല ഹിലാസോട് കൂടി ആമയും പറയാം എല്ലാവരും നല്ല ഹിലാസോട് കൂടി ഒരുപാട് ആളുകൾ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ച് കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആണുങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും ദ്വാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ദ്വാഴ ചെയ്യാണ് ഇഷാദ് നല്ല ഹിലാസത്തോട് കൂടി എല്ലാവരും ആമയും പറഞ്ഞു എന്താണ് നേരത്തെ ഉസ്താദ് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു യൂസുഫ തറവാട്ടില്ല യൂസുഫ് തറവാട്ടിൽ നിന്നിട്ടാണ്ട ആ യൂസുഫ് തറവാട് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ മരണപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷാദ നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാം മരിക്കുന്നത് വരെ ആരോഗ്യം മാരകമായ രോഗങ്ങളോ ക്യാൻസർ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊറോണ നിപ്പ അങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കോവിഡ് ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കുടുംബത്തിനൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സംഖ്യ സ്വതൊക്കെ ചെയ്യാം അത് വലിയൊരു റാഹത്തായി അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ സ്വതൊക്കെ ചെയ്യാം അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعسمنا فيما بقي من أعمالنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا رحمهم كما ربونا صغارا أرحم الراهما يا الله به ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ ശിഷ്ടകാലം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ മഹഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകണേ റബ്ബേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഈ മാൻ സലാമത്തായി പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുമ്മദ് ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما विवाह प्रायमत्य वर्क कुफोत इनगल नलगणे अल्लाह कल्याणम कळिनवर्क सालिहिंगलाय मक्कळ नलगणे रब्बे मक्कळ इल्लाद नी वरालेयु परीशिकल्ले अल्लाह विवाह प्रायमत्य विवाहम कळिच्चु कोडुकां गळियात इत्रयो सहोदरीमारंड वयस 20 30 काय आळगळ 
അതിനെ കല്യാണം മുടക്കുന്ന കുറച്ച് ടീമുണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു സൽബുദ്ധി കൊടുത്ത് വിവാഹ പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് പുടച്ചോനെ പെട്ടെന്ന് നീ വിവാഹത്തിനുള്ള വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഗർഭിണികൾക്ക് ഗർഭകാലത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ തക്കവയുള്ള മുത്തക്കിങ്ങളായ ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയുമുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ സുഖപ്രസവത്തിലൂടെ നൽകണേ അല്ല നൽകിയ മക്കൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകണേ അല്ല പരീക്ഷകളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ നീ തന്ന നീ അമ്മ മരണം വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ല നീ തന്ന ആരോഗ്യം മരണം വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ല മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഷറായ കൊലായിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നീ കാക്കണേ അല്ല ഭക്ഷണം നൽകിയ വീട്ടുകാർക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണവും പാനീയവും സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളും നൽകണേ റബ്ബേ എല്ലാവിധ ഷറായ കൊലായിൽ നിന്നും സലാമത്താക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഒരുപാട് ആളുകൾ സംഭാവന ചെയ്ത് മൂവായിരം നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആറായിരം അയ്യായിരം അങ്ങനെ പലരും പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ച അള്ളാഹുവെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് മഹഫറത്തും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല ദുനിയാവിലും ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب السلام عليكم وسيكم بالدعاء جزاكم الله خير سبحانك اللهم بحندك السلام عليك ورحمه الله سافة الله نيندا باني كورو غلوڑ پڑا نارها ما يندلك സാരവത്തായ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഖലീൽ ഉദവി കല്ലായം അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദീർഘകാലം പരിശുദ്ധ ദീനീ ദേവ മേഖലകളിൽ പ്രക്ഷോഭിക്കാൻ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ കഴിവും തൊഫീക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉസ്താദവരുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജമാഅത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ സന്തോഷവും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു